அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று சிகப்பு புத்தக தினத்தை உலகம் முழுவதும் அனுஷ்டிப்பதற்கு முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன உலகம் முழுவதும் எந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமாக அது நடக்கும் எந்த அளவுக்கு பெரிய அளவில் நடக்கும் என்பதற்கெல்லாம் எந்த உறுதிமொழியும் கிடையாது இப்போ எல்லாமே வந்து ஒரு முயற்சி தான் பத்து பேர் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா பத்து பேரை வச்சு நம்ம வந்து ஆரம்பித்து நடத்துவது என்பது தான் வந்து சரியாக இருக்கும் ஆனால் இது வரைக்குமான சில வந்திருக்கக்கூடிய செய்திகள் என்பது உற்சாகம் மூட்டுவதாக தான் இருக்கு ஜப்பானில் அன்றைக்கி பண்ணுறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க டோக்கியோவில் உங்களுக்கு தெரியும் ஜாப்பனீஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நம்ம கட்சி எல்லாம் விட கொஞ்சம் வலுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி தான் அவங்களுடைய பத்திரிகை என்பது கட்சியை காட்டிலும் இன்னும் வலுவாக நடந்து கொண்டு இருப்பது என்பதனால அவங்க வந்து அந்த முயற்சியை எடுத்திருக்கிறாங்க அதனால் அங்கே நடக்கும் கொரியாவில் வந்து கட்சின்னு ஒன்றும் இல்லைன்னா கூட தொழிற்சங்க இயக்கங்கள் வந்து வலுவாக இருக்கிறதுனால அங்கேயும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்குது இந்தியாவில் ஒரு ஏழு எட்டு மாநிலத்தில் ஹிந்தி பேசக்கூடிய மாநிலங்களில் எதுவும் நடக்காது அதுக்கெல்லாம் இன்னும் காலம் இருக்குது ஏழு எட்டு மாநிலங்களில் போபாலில் இருந்து ஒரு வீக்லி மேகசின் வருது அது ஒன்று தான் ரெண்டு எல்லா கட்சிகளுக்கும் சேர்ந்து பத்திரிகை அப்படின்னா அதனால் அங்கெல்லாம் வந்து பெரிய அளவில் எதுவும் நடக்கும் என்று தெரியல அநேகமாக நடக்காது பெங்கால்லேயும் அநேகமாக நடக்காது போல் இருக்குது வேறு நிலமை தமிழகத்தில் கேரளாவில் நடக்கும் தமிழகத்தில் நாற்பதாயிரம் காப்பி வந்து ஆல்ரெடி அடித்து காசு வாங்கி அவங்களுக்கு விநியோகம் பண்ணிட்டோம் அநேகமாக எல்லா மாநில மாவட்டங்கள்லேயும் ஒன்று ரெண்டு மாவட்டங்கள் தவிர எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் தயாரிப்பு வேலைகள்லாம் நடந்துருக்குது நாற்பதாயிரம் காப்பி டெஸ்பேச் பண்ணிட்டோம் இன்னொரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் காப்பிக்கு ஆர்டர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் ஒரு லட்சம் காப்பி வந்து இது பண்ணியாச்சு டெக்ளேர் பண்ணியாச்சு மேபி ஒரு லட்சத்துக்கு அப்புறம் விற்கிற காப்பி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது அந்த தொண்ணூத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதுன்னு இறங்கும் அரிசியில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆந்திராவில் அவங்க வந்து எல்லா இடதுசாரி கட்சிகளையும் ஒன்றிணைத்து நம்முடைய பதிப்பகமான பிரஜாசக்தியும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய விசாலாந்திரா பதிப்பகமும் முன்கை எடுத்து மற்ற சில பல எம்எல் குழுக்களினுடைய பத்திரிகைகள் அவர்களுடைய பதிப்பகங்கள் எல்லாவற்றையும் இணைத்து ஒரு லட்சம் காப்பி அடிச்சிட்டாங்க இந் தெலுங்கில் ஒன்று ஒரு லட்சம் காப்பி அடிச்சிட்டாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணிடுவாங்க இது நடந்துடும் கேரளாவில் அவங்க வழக்கம் போல் அந்த கடைசி ஒரு வாரத்துக்குள்ளே எல்லாத்தையும் பண்ணி முடித்து க தே எல்லா தெருமுனைகள்லையும் கூட்டம் நடத்தி பண்ணிடுவாங்க அவங்க அதுலேயும் ஒன்றும் இல்லை கர்நாடகாவிலலாம் ஒன்றும் பெரிய அளவில் நடக்கிற மாதிரி தெரியல பெங்களூர் சிட்டியில் ஏதாவது நடக்கும் போல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் யூரோப்பில் ஒன்று ரெண்டு நாடுகளில் லத்தீன் அமெரிக்காவில் பல நாடுகளில் அது நடக்கும் இது ஒரிஜினலாக வந்து இந்த ஐடியா ஏன் வந்தது அப்படின்னா உலகம் பூராவுமே வந்து இடதுசாரி இப்போ பத்திரிகைகள் மேலே இடதுசாரி எழுத்தாளர்கள் மேலே ஒரு தாக்குதல் என்பது நடந்துக்கிட்டு இருக்குது குறிப்பாக வலதுசாரி இப்போ சக்திகள் மீண்டும் தலை தூக்குற ஒரு நிலைமை என்பது நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் அதுக்கு எதிராக வந்து ஒரு எதிர் நடவடிக்கையாக ஒரு இயக்கமாக இதை வந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு முக்கியமான காரணம் ரெண்டாவது பெரும்பான்மையான பெரும்பாலான பெரும்பாலான இல்லை அநேகமாக எல்லா லட்சிய பெருகிய நாடுகள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரபார்ந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிங்கிறது இருக்கிற இடமே தெரியல அவங்களும் வந்து ஒரு பர்சன்ட்டு ஒன்றரை பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கிட்டு பார்வையாளர்களாக ஒரு ஜூனியர் பார்ட்னராக தான் இருக்காங்க அங்கே இருக்கிற இடதுசாரி அரசுகள் அமைந்தாலும் கூட அதில் வந்து பார்வையாளர்களாகவோ இல்லை வந்து ஜூனியர் பார்ட்னராகவோ தான் இருக்காங்க பல காரணங்கள் அது வந்து பேச ஆரம்பித்த பொழுது விடுஞ்சிடும் ஆனால் என்ன அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு செல்வாக்கோடு இருக்கக்கூடிய இடதுசாரிகள் மத்தியில் ஒரு ஒரு கராறான ஒரு மார்க்சிய திட்டத்தின் அடிப்படையில் அவங்க வந்து முழுசாக வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணல கராறான மார்க்சிய திட்டங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஸ்டின் தான் பட் இருந்தாலும் அடிப்படையான மார்க்சிய மார்க்சியம் சொல்லும் மார்க்சிய 
ஆய்வு முறைகள் இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து கை கொள்ளுவதாக தெரியவில்லை அதனால் மீண்டும் அடிப்படையான மார்க்சிய நூல்களை மார்க்சிய பார்வையை மார்க்சிய ஆய்வு முறையை மீண்டும் வந்து கொஞ்சம் முன்னுக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கமும் அதுக்குள்ள இருக்குது அதனுடைய ஒரு வேறு வேறு அளவுகளான அதனுடைய இந்த காம்பினேஷனோட வடிவம் தான் இந்தியாவுக்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிறதுல தான் ஸோ இந்தியாவில் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் அதை படித்து பார்த்தா அது ஒன்றும் நூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின இது மாதிரி ஒழிக்காது அதுவும் இந்த புதிய மொழிபெயர்ப்பு என்பது அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணையா பண்ண மொழிபெயர்ப்பு பெருமளவுக்கு நல்ல தமிழில் தான் இருந்தது பட் இருந்தாலும் அதிலிருந்து சில பதங்கள் வார்த்தைகள் அவர்கள் சொல்லும் முறை இதையெல்லாம் சரி பண்ணி இப்போ நவீன தமிழில் இன்னை இன்றைய தமிழில் இருக்கிறதுனால அதை படித்து பார்த்தா மொழி ரீதியாகவும் சரி அதில் இருக்க கருத்துக்கள் என்ற வகையிலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் வந்து அது பொருந்தக்கூடிய ஒன்றாகத்தான் இருக்குது ஏன்னா நூற்றம்பது வருஷமாக சரியாக வேலை பார்க்கலன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இன்றைக்கும் வந்து அது தான் பொருத்தமாக இருக்குது அதனுடைய தேவை இருக்குது அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது வருஷத்தில் நடந்த இயக்கங்கள் வந்து அதனுடைய போதாமை காரணமாக அல்லது இது மட்டுமா இல்லை அப்ஜெக்டிவாகவும் புறநிலையிலும் யதார்த்தம் வந்து பெரிய அளவில் மாறலை அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கும் வந்து வந்து மிகுந்த பொருத்தப்பாடு கொண்டதாக அது இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அது அதனால் வந்து அது வந்து வாசிப்பது என்பது இன்றைக்கும் வந்து நமக்கு வழிகாட்டக்கூடியதாக கொஞ்சம் ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக அடுத்த பணிகளை வேறு பணிகளை அடுத்த நூல்களை படிப்பதற்கும் வந்து உதவக்கூடியதாக அது இருக்குது ஆனால் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா சில இடங்களில் இதை பற்றி அறிமுகம் இழந்து முடிஞ்சு அங்கேருந்து வந்த ரிப்போர்ட்டெல்லாம் பார்த்தா வகுப்பு நடத்துவர்கள் அந்த புத்தகத்தில் இல்லை அறிமுகம் செய்து வைப்பவர்கள் அந்த புத்தகத்தில் என்ன இருக்கோ அதை தான் சொல்ல முடியும் ஆர்ஸுக்கும் ஏங்கல்ஸுக்கும் இல்லை அவர்களுடைய தோழர்களுக்கும் அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்ட பொழுதெல்லாம் வந்து ஒரு புரட்சி என்பது ஐரோப்பாவை தாண்டி வேறு எங்காவது நடக்கும் என்ற கனவு கூட கிடையாது கற்பனை கூட கிடையாது அது பற்றிய சிந்தனை என்பதே கிடையாது அவர்களை பொறுத்தவரை புரட்சி என்பது ஒரு வளர்ச்சியடைந்த முதலாளித்துவ நாட்டில் அதனுடைய முரண்பாடுகள் முற்றும் பொழுது அதிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு 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 பாய்ச்சல் என்ற வகையில் தான் அவங்க வந்து புரட்சி என்பதை பார்த்தாங்க ஸோ அவர்கள் சொல்லும் அந்த புரட்சி என்பது கிட்டத்தட்ட தனி உடமையே முழுமையாக ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு சோசியலிச புரட்சி என்பதாகத்தான் அதில் வரும் தனி உடைமை என்பதை ஒரு மு முழுமையான முதலாளித்துவ சமூகத்தில் எளிதாக வந்து ஒழிச்சிடலாம் எல்என்டி போல் ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்கிறவங்க அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸும் ஆஃபீஸர்ஸும் இன்ஜினியர்ஸும் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு நாள் காலையில் கூட்டம் போட்டு நாளையிலேருந்து இந்த கம்பெனி முழுமையாக எங்களுக்கு சொந்தம் யாரும் எதுவும் வந்து பேப்பர் பேப்பர் வச்சுருந்தீங்கன்னா கிழிச்சு போட்டுங்க இல்லை வேறு எதுக்காவது பயன்படுத்திக்கிங்க நாளையிலேருந்து இது யாருக்கும் அந்த ஷேர் ஹோல்டர் ஈர் ஹோல்டர் அந்த ஷேர் இந்த ஷேர் ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஷேரு டிபன்ஜர் எதையும் நாங்கள் வந்து மதிக்க மாட்டோம் அந்த பேப்பரெலாம் இருந்து நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கிங்க வேறு எதுக்காவது அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணால் அன்றைக்கி மத்தியானத்துலேருந்து ஷிஃப்ட்டு வந்து நடக்கிறதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட எல்என்டி வந்து அது மாதிரி தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்தியாவில் அம்பானி வந்து முயற்சி பண்ணி தோத்த ஒரே விஷயம் அப்படின்னா எல்என்டியை எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி தோத்தது தான் என்னென்ன அதனுடைய கிட்டத்தட்ட அதனுடைய ஓனருங்கிறவங்க யாரும் வந்து நேரடியாக அதனுடைய நிர்வாகத்தில் கிடையாது ஒரு ஒரு நவீன முதலாளித்துவ நிறுவனமாக அது இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அதில் இருக்கிற சேர்மன்ங்கிறவர் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினியாக அங்கே ஜாயின் பண்ணி அங்கேருந்து படிப்படியாக அடுத்தடுத்த பதவி உயர்வு பெற்று இன்றைக்கி சேர்மனாக அவர் வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கார் கிட்டத்தட்ட அந்த போர்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினியாக இருந்து ஜாயின் பண்ணவங்க தான் ஒன்று ரெண்டு பேர் வெளியில் வேறு ஏதாவது கம்பெனியில் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினியாக இருந்து ஜாயின் பண்ணவங்க பேர் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து இடையில் ஜாயின் பண்ணவங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மற்றபடிக்கு எல்லாமே வந்து அந்த அதனுடைய நிர்வாகம் என்பது முழுக்க முழுக்க வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட்டுமாங்கல்ல தொழில் முறைகளான நிர்வாகிகள் அவர்கள் அங்கிருந்து வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகிகள் தான் அவங்க தான் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க கம்பெனியோடய சேர்மன் முதல் கொண்டு எல்லோரும் வந்து எம்ப்ளாயி தான் அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஷேர் வந்து அதுக்குள்ளேயே இருக்குது கிட்டத்தட்ட அவங்க தான் வந்து ஓனர்ஸ் 
எல்லா எம்ப்ளாயி முன்னாள் எம்ப்ளாயி இவங்களோட ஷேரோட ஹோல்டிங் எல்லாம் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டால் சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டராக அம்பானிக்கு எடுத்தபடியா அம்பானிக்கு நாலு பர்சன்ட் தான் என்ன மாதிரி இருக்குது அம்பானிக்கு எடுத்தபடியாக அவங்க தான் வந்து பெரிய ஷேர் ஹோல்டராக இருப்பாங்க போல் இருக்குது அதனால் நாளைக்கு வந்து அவங்க முடிவு பண்ணி இந்த நிறுவனம் இனிமேல் வந்து எந்த வேறு எந்த ஷேர் ஹோல்டரையும் மதிக்காது ஷேர் சர்டிஃபிகேட்டை மதிக்காது அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டும் அதுக்கு வந்து அனுசரணையாக இருந்தால் அடுத்த நாள்லேருந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து மொதல் நாளை விட பெட்டராகவே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இதே இந்த நாளையிலேருந்து அப்படிங்கிற இந்த இந்த கற்பனை தான் அந்த கற்பனையை கூட வந்து ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் இருக்கிற மூப்பனாரோட பண்ணையில் போய் நடத்த முடியாது ஏன்னா பண்ண அந்த அவங்களுடைய நிர்வாகம் புற உற்பத்தி என்பதோடு அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய அவர்களுடைய உறவு நிலத்தோடு அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய உறவு அதனை என்ன பயிர் செய்வது எங்கு எதை பயிர் செய்வது எவ்வளவு பயிர் செய்வது இவை எல்லாம் வந்து வேறு ஒரு வகையாக தான் அது தீர்மானிக்கப்படுது விவசாயமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து முதலாளித்துவ மயமாகி மார்ச் சொல்கிற மாதிரி விவசாயம் என்பது இண்டஸ்ட்ரியிலோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு ஆகும்போது அங்கேயும் கூட நடக்கலாம் ஆனால் அதுபோல் நிலைமை இல்லாத போது இது போல் தனி உடைமை என்பதை தூக்கி எறிகிறது அப்படிங்கிறது முதலாளித்துவத்து தூக்கி எறியலாம் தனி உடைமையே அது மாதிரி தூக்கியில் வந்து எறிய முடியாது அதெல்லாம் இன்னும் பல காலங்கள் ஆஃப் சைனாவில் அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது ரஷ்யாவிலேயே அதுதான் நடந்தது அதை ஒழுங்காக பண்ண அதுன்னு தான் ஒரு முக்கியமான காரணம் அது வந்து சீர்குலைவு ஆனது ஆனால் மக்கள் நம்ம மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கும் போது அந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்னடா அது நம்மளாம் விவசாயிகள்லாம் சேர்த்து தானே புரட்சி பண்ணணுங்கிறாங்க இந்த புத்தகத்தில் வந்து விவசாயிகள் புரட்சிகரமான சக்திகள் இல்லைன்னா வந்துடுது அதில் புத்தகத்தை படிச்சுட்டு புத்தகத்திலே இப்படி தானே இருக்குது ஏன் இப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் கூட பரவாயில்ல போய் பேசுகிற ஆட்களை வந்து அவர் தப்பாக சொல்கிறாரு புரட்சியை பற்றி என்னென்ன எதுவுமே தெரியாமல் வந்து விவசாயிகள்லாம் வந்து புரட்சிகிற சக்தி இல்லைன்னுலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரிலாம் வந்து வரு வரட்டும் ஏதோ ஒரு வகையில் அதை பற்றி விவாதம் வந்தாலே வந்து அது வந்து ஆரோக்கியமான விஷயம்னு சொல்லி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா திரும்பவும் இது போன்ற பல விவகாரங்களை பல விவகாரங்களை கிளறி விடுவதாக மீண்டும் விவாதத்தை நடத்துவதற்கு ஒரு தூண்டுகோளாக மார்க்சியத்தை கற்றறிவதற்கான ஒரு கிரியா ஓக்கியாக இந்த சிறு புத்தகத்தினுடைய வாசிப்பு என்பது இருக்குது அப்படிங்கிறது எதார்த்தத்திலேயே வந்து நல்லாவே தெரியுது ஸோ அதனால் இதை தொடர்ந்து இன்னும் அடுத்த வருஷம் வந்து ஏங்கல்ஸோட இரநூறாவது பிறந்த தினம் வருது ஏதாவது ஒரு ஏங்கல்ஸினுடைய புத்தகத்தை இதே போல் வந்து ஒரு மைய பொருளாக வச்சு படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி தொட தொடங்கி இருக்குது நான் ஒன்றும் முடிவு பண்ணலை அதனால் இது வந்து திரும்பவும் மார்க்சிய கல்வியை நோக்கி எல்லோரையும் நகர்த்துவதாக இல்லை பல பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் வந்து முழுமையாக நாங்கள் செயலிழந்து போகவில்லை என்பதை வந்து காட்டு முகமாக இது போல் பல நோக்கங்களை பூர்த்தி செய்வதாகத்தான் அந்த தினத்தை வந்து நம்ம அனுஷ்டிக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் எல்லா கிளைகள்லையும் எல்லோரும் வந்து அன்றைக்கி கூடி அதை வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முடிவாக வந்து இப்போ சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து மார்ச் இரநூறு என்பதற்காக மார்ச்சை பற்றி லெலின் எழுதின அந்த சிறு கட்டுரையை கிட எல்லோரும் படிக்கணும் அன்றைக்கு சிறு ஒன்று மூணு நாலு பக்கம் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா யூனிட்லேயும் அன்றைக்கு கூடி மார்ஜின் பிறந்த தினத்தை அன்றைக்கு அல்லது அதுக்கு முன்போ பின்போ ஒரு நாள் கூடி எல்லோரும் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல உண்மையிலேயே ஒரு எட்டாயிரம் கிளைகளில் அது வந்து நடந்துருக்கு ஸோ ஒன்றும் நம்ம பெரும்பகான ப கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு முழுமையாக கற்றறிவதற்கு தேவைப்படும் அளவுக்கு அதில் ஆற்றலை செலவு பண்ணுவதற்கு நேரத்தை செலவு பண்ணுவதற்கு தேவையான மோட்டிவேஷன் என்பது இல்லை அதற்கான உந்துதல் என்பது அவர்களிடத்தில் இல்லை அவர்களை பிடிச்சி இழுப்பதற்கான வழியும் வந்து இல்லை மற்றபடிக்கு வந்து எல்லாம் வந்து ஒரு சின்சியரான காம்ரேட்ஸ் பெரும்பகுதியானவங்க சின்சியரான காம்ரேட்ஸாக தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இது தெரிய வந்தது அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ன் பண்ணும் அது இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்து எடுக்க வேண்டும் அது வளர்த்து எடுப்பதற்கு இதெல்லாம் பயன்படுது அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தத்தில் தெரிய வருது ஸோ அதுதான் த நான் சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதாயிரம் காப்பி வந்து ஆல்ரெடி டெஸ்பேச் ஆகிடுச்சு பாரதி புத்தகாலத்துலேருந்து டெஸ்பேச் ஆகிடுச்சு பணம் கட்டி வாங்கியிருக்காங்க எல்லாம் வந்து பணம் கட்டி வாங்கியிருக்காங்க வாங்கி வச்சுட்டு இந்த ஒரு இருபது பக்கமாக இருபத்தி நாலு பக்கம் தான் வருது இந்த முந்நூறுலாம் எடுத்தால் பதினாறு பக்கம் தான் வரும் போல் பதினாறு பக்கமாக பதினேழு பக்கமாக தான் வரும் போல் இருக்குது இங்கிலீஷில் 
தமிழில் மேபி கொஞ்சம் கூட வரும்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து காசு கொடுத்து வாங்கி யாரும் படிப்பாமல் சும்மா வச்சுக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிலாம் நம்ப வேண்டியதில்லை அது மாதிரிலாம் வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு பெசிமிஸ்டிக்காக வந்து நினைக்க வேண்டியதில்லை வாசிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்பணும் நம்ம இது இந்த மாசிய கல்வியை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழப்படுத்துது அப்படிங்கிறத நம்ம யதார்த்தத்தில் பார்க்கணும் அந்த ஊட்டியில் நடந்த அந்த ஒர்க் ஷாப்பு ரொம்ப ரொம்ப என்த்யூசியாஸ்டிக்காக எல்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அதில் வந்தவங்க திரும்ப போய் அவங்கவுங்க பகுதியில் நடத்தின அதற்கான தயாரிப்பு கூட்டங்களும் ரொம்ப என்த்யூசியாஸ்டிக்காக நடந்தது இது ஒரு நல்ல ஒரு சிறிய உடைப்பு ஆனால் நல்ல உடைப்பு என்று தான் நாங்கள் வந்து கருதுகிறோம் நம்ம நம்ம இருக்கிற இடங்களில் நம்மளால் எந்த அளவுக்கு அதை முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த அந்த அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது அதனை வாசிப்பது என்பதும் அந்த பதிவு பண்ணி இந்த இந்த இடங்களில் இவ்வளவு பேர் படித்தோம் வாசித்தோம் இவ்வளவு கிளைகளில் அதை வந்து வாசிக்கப்பட்டது என்பதை வெளிப்படுத்துவது என்பதும் அடுத்து வந்து கொஞ்சம் புஷ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் உற்சாகம் மூட்டுவதற்கு மார்ச்சிய கல்வியை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழப்படுத்துவதற்கு இது உதவும் ஸோ நீங்களும் வந்து அதை எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பரவலாக அதனை வாசிப்பது என்பதையும் வாசிக்கும் நிகழ்ச்சியை வந்து பதிவு பண்ணுவது என்பதும் இந்த பணிக்கு வந்து உதவும் என்று மட்டும் நான் வந்து சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் முயற்சி பண்ணுங்க முயற்சி பண்ணுங்க இப்போ இதை திரும்பவும் பேக் டு மார்ச் பேக் டு தாஸ் கேபிட்டல் வருவோம் கடந்த இரண்டு அமர்வுகளில் முதலில் நடந்த அந்த துவக்க நிகழ்ச்சியில் தாஸ் கேபிட்டல் இன்றைக்கி ஏன் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பெரும்பகுதி பேசப்பட்டது மார்ச் எழுதிய காலத்தில் அவர் வந்து தாஸ் கேபிட்டலுடைய பெரும்பகுதி என்பது முதலாளித்துவ சமூகத்தில் முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி முறையினுடைய விதிகளை பட்டவர்த்தனமாக்குவது அதுதான் அவரே வந்து சொல்லியிருக்கக்கூடிய நோக்கம் பெரும்பகுதி அதைத்தான் அவர் பண்ணியிருக்கிறார் ஆனால் அவர் அந்த புத்தகத்தை எழுதின போது அவர் இருந்த வாழ்ந்த இருபது முப்பது வருஷம் வாழ்ந்த இங்கிலாந்து நாட்டில் முதலாளித்துவம் என்பது பெருமளவுக்கு கால் ஒண்டி விட்டது ஆயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு குளோரியஸ் ரெவல்யூஷன் உன்னத புரட்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புரட்சி நடந்தது சார்லஸுங்கிற ஒரு மன்னனையே பிடிச்சி நீ வந்து விதிமுறைகளுக்கு உட்படணும் எனக்கு யாரா விதிமுறை சொல்கிறது நான் அரசன் நான் ஆண்டவனின் பிரதிநிதி அப்படின்னு சொன்னப்போ அவரை அம்மா சிறச்சேதம் செய்து தலையை வெட்டி பாராளுமன்றத்தினுடைய ஆட்சியை துவக்கி வச்சாங்க பாராளுமன்றத்தின் ஆட்சி என்பதே வந்து அன்றைக்கு புதிதாக உருவெடுத்து வளர்ந்து கொண்டிருந்த முதலாளித்துவத்தினுடைய ஆட்சி தான் அங்கே ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் கான் லா மங் உணவுப் பொருட்களை மிக குறைவான விலைக்கு மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகள்லேருந்து கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள்லேருந்து ஃப்ரான்ஸிலேருந்து இன்னும் வந்து விவசாயம் பண்ணுவதற்கு ஏற்ற கால நிலைமை வான்நிலை இருக்கக்கூடிய மற்ற நாடுகள்லேருந்து குறைவான விலைக்கு வாங்கக்கூடியதை தடுத்து நிறுத்தி ஒரு சட்டம் இருந்தது ரொம்ப காலமாக அது வந்து இங்கிலாந்தினுடைய நிலப்பரப்புகளினுடைய நலனை பாதுகாப்பதற்காக இருந்த சட்டம் அது வந்து இந்த வளர்ச்சி அடைந்து வந்த இந்த முதலாளித்துவ வர்க்கத்துக்கு ஒரு ஹேண்டிகேப்பாக இருந்தது ஒரு குறைபாடாக இருந்தது என்னென்னா அந்த விலையில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து உற்பத்தி நடத்தணும் அப்படின்னா தொழிலாளர்களுக்கு அந்த சில விலையில் கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருள்களை வாங்குவதற்கு ஏற்ற கூலியை அவங்க வந்து கொடுத்தா அவங்க இல்லாட்டி வேலை நடக்காது ஸோ அதனால் அவர்களுடைய உற்பத்தி பொருள்களுடைய விலை என்பது ஃப்ரான்ஸு ஜெர்மனி பெல்ஜியம் ஹாலந்து போன்ற நாடுகளுடைய உற்பத்தி விலையோடு ஒப்பிடும் பொழுது அதிகமாக இருந்ததுனால அந்த லாவை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் வந்து அந்த நீக்கினாங்க ரிப்பல் பண்ணாங்க அது வரைக்கும் இருந்த சட்டத்தை அதுதான் லாஸ்ட் நெயில் மங்கள கடைசி ஆணி நிலப்பிரபுத்துவத்தின் மீது இங்கிலாந்தினுடைய முதலாளித்துவம் அடித்த கடைசி ஆணி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தெட்டு அப்படின்னா அறிக்கை வந்து வெளியே வந்த ஆண்டு ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து எண்பத்தி ஏழுலேருந்து மார்க்ஸ் வந்து தாஸ் காப்பிட்டரில் எழுதுகிறார் இங்கிலாந்தில் ஓரளவுக்கு முதலாளித்துவம் கால் ஊண்டி விட்டதே தவிர ஐரோப்பாவின் மற்ற நாடுகளில் கூட முதலாளித்துவம் வந்து 
இங்கிலாந்து அளவிற்கு அரசியலையே தீர்மானிக்கும் பெரிய சக்தியாக ஆகலை ஃப்ரான்ஸில் பெல்ஜியத்தில் ஹாலந்தில் ஓரளவுக்கு முதலாளித்துவம் வந்து சமதையான நிலப்பிரபுத்துவத்தோடு போட்டி போடக்கூடிய நிலப்பிரபுத்துவத்தோடு மோதுவதற்கு தகுதி படைத்த ஆற்றல் கொண்டதாக தான் மாறிடுச்சு அது அதில் வந்து ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அவருடைய சொந்த நாடான ஜெர்மனி ஜெர்மனியே இல்லை இப்போ ப்ரஷ்யா தான் இருந்தது அதுலேயோ இத்தாலியிலேயோ ஐரோப்பா முழுமையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முதலாளித்துவம் என்பது ஒரு சிறு சிறு தீவுகளாக இருந்தது தவிர இன்றைக்கு இருப்பது போல் முதலாளித்துவம் தான் முதன்மையான உற்பத்தி முறை முதலாளித்துவ கலாச்சாரம் தான் கலாச்சாரம் ஒரு உற்பத்தி மட்டும் இல்லையே முதலாளித்துவத்தோடு சேர்ந்து மற்ற அட்டாச்மெண்ட்டோடு சேர்ந்து தானே அது வருது பாராளுமன்றம் நீதிமன்றம் நீதி வழங்கும் முறை ரூல் ஆஃப் லா பத்திரிகை பத்திரிகை சுதந்திரம் எழுத்து சுதந்திரம் குறைபாடுகள் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒப்பிட வேண்டியது அதுக்கு முன்பு இருந்த நிலைமையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தா இது எல்லாவற்றோடும் தான் வந்து வர ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கு அநேகமாக உலகம் முழுவதுமே முதன்மையான பொருள் உற்பத்தி முறையாக முதலாளித்துவம் என்பது கால் ஒன்றி விட்டது நம்ம ஊரில் வரைக்கும் வந்து கால் ஒன்றி விட்டது இந்த மிச்சம் மீதம் இருக்கிறதெல்லாம் இன்னும் இன்னும் மேட்டர் ஆஃப் டைம் தான் கத்திரிக்காய் ம முருகா விற்கிற அளவுக்கு வந்து ரிலையன்ஸோட நிறுவனங்கள் வந்துருச்சு பிர்லாவோட நிறுவனம் மோருங்கிறது பிர்லாவோட நிறுவனம் இருக்கு அவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா மார்ச் எழுதிய போது அவருடைய நூல் எந்த அளவுக்கு பொருத்தப்பாடு உண்டதோ அதை காட்டிலும் அதிகமான பொருத்தப்பாடு கொடுக்கதாக இன்றைக்கு இருப்பது அதனால தான் வந்து அதை படிப்பது என்பது இன்றைக்கும் வந்து மிகவும் பயனுள்ள செயலாக இருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் கடந்த பல கடந்த நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு காலமாக அவரிடமிருந்து மாறுபட்டு வேறு வேறு கருத்துக்களை எழுதியவர்களெல்லாம் வந்து அவர்கள் எழுதிய கருத்து எதுவும் வந்து ஒர்க்கபுளாக ஆகலை எதுவுமே வந்து ம மார்சுக்கு மாறான கருத்துக்கள் எதுவுமே நிற்கலை அவர்கள் சொல்லிய விளக்கங்கள் எதுவுமே வந்து அதன்படி வந்து உலகம் வந்து இயங்கலை பொருளாதாரம் இயங்கலை இன்னும் சொல்ல போனால் சில நண்பர்கள் எழுதிய கருத்துக்களும் வந்து போதுமானதாக இல்லை மார்சினுடைய நண்பர்கள் கொடுத்த விளக்கங்கள் அவர்கள் செய்த அவர்களுடைய விவரணைகள் அதெல்லாம் கூட வந்து போதுமான அளவுக்கு சரியானதாக இல்லைங்கிறது தான் நிறுவனமே இருக்குது அதனால தான் திரும்பவும் வந்து மார்ச்சிட்டே போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகி நம்ம திரும்ப வந்து மார்ச்சியே மார்ச்சி மார்ச்சிடமே படிக்க வேண்டும் இந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அதுதான் படித்து இதுதான் முதல் கூட்டத்தில் அநேகமாக நம்ம ரெண்டாவது இதில் தாஸ் கேபிட்டல் ப வாசிப்பதற்கு முன்பு சில விஷயங்களை வந்து கவனத்தில் கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதையும் இப்போ தாஸ் கேபிட்டலுங்கிறது ஒரு நாளில் உருவாகி வரலை திடீர்னு வந்து உருவாயில்ல அதனுடைய வரலாறே வந்து கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒன்று மார்ச் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஆறு ஆம் ஆண்டுகளில் ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழில் தான் இதை முடித்து வெளியே அனுப்புகிறார் அவரே வந்து அடிப்படையில் ஒரு தத்துவார்த்தமானவர் நீதியியல் மாணவர் ஜூரு ப்ரூடன்ஸ்மாங்கள் அதனுடைய மாணவராக தான் இருந்தார் அவர் அந்த பத்திரிகையை ஜெர்மனியில் நடத்திட்டு இருக்கும்போது ரைனிச் ஜெக்டோங் இது பத்திரிகையை நடத்திட்டு இருக்கும்போது அவரை பார்த்து சில பேர் வந்து சில பொருளாதார கேள்விகளை கேட்டு அவர் முழித்து இதுக்கு பதில் தெரியலையே பதில் க கண்டறியப்படணும் கண்டறிய வேண்டும் என்று அந்த ஆவலில் அவர் பண்ண ஒர்க்கு தான் இந்த பன்னெண்டு பதினாலு வருஷம் வேலை அதனுடைய பயனாகத்தான் இது வந்தது இதுக்கு முன்னாடி வந்த புத்தகங்கள் அந்த வேஜ் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் வேல்யூ ப்ரைஸ் அண்டு ப்ராஃபிட் அது கூலி கூலி வே விலைன்னு மாறி இருக்குது பின்னாடி ஒரிஜினலாக வந்து வேல்யூ ப்ரைஸ் வேல்யூவும் ப்ரைஸும் வேறு வேறு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அண்டர் லைன் கிட்ட அது எப்படி வேறு வேறுங்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு சிறு நூல் அது ரெண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் டு த கிரிட்டிக் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதினார் அதனுடைய விரிவாக்கம் தான் தாஸ் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறத பா பார்த்தோம் அவர் வந்து அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் டு த கிரிட்டிக் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி எழுதின போது இது மாதிரி ஒரு பெரிய நூல் எழுத போகிறேன் இந்த நூலில் வந்து என்னெல்லாம் நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படிங்கிறது அவர் சொன்னார் வேஜ் லேபர் மூலதனம் என்பதற்கு இருக்கும் உறவு மூலதனம் உருவாகும் வரலாறு நில உடைமை அப்புறம் வந்து அரசு அரசினுடைய தலையீடு அதனுடைய விளைவுகள் சர்வதேச வணிகம் நாடுகளுக்கு இடையான வணிகம் சர்வதேச சந்தை இதெல்லாம் வந்து எழுத போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் பாவம் அவ்வளோ நாளைக்கு வந்து உயிரோடு இல்லை மேபி நூறு நூறு வருஷம் இருந்திருந்தாருன்னா எழுதியிருப்பார் பட் ஆனால் அதெல்லாம் இல்லை அறுபத்தில் இது முதல் வால்யூம் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து அவர் எதையும் வந்து முழுமையாக ப பதிப்பிக்கப்படலை எங்கள் சேலை பதிப்பிக்கப்பட்டது ரெண்டாவது வால்யூமும் 
மூணாவது வால்யூமும் ஏங்கிள்ஸ் எல்லாம் பதிப்பிக்கப்பட்டது அவருடைய முக்கியமான கண்டுபிடிப்பான அந்த உபரி மதிப்பு குறித்த அவருடைய விதி அது வந்து ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு அவர் முக்கியமான கருத்தாக்கம் அதுக்கு முன்பு இருந்த அது குறித்து இருந்த கருத்தாக்கங்கள் இந்த அடிஷ்னல் சர்ப்ளஸ் வேல்யூங்கிறது எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறத பற்றி அதுக்கு முன்பு இருந்தவர்கள் எழுதிய பற்றி அவங்க என்ன சொன்னாங்க அவங்க ஏன் தப்பு அப்படிங்கிறத விவரித்து அவரே வந்து அவருடைய மேனுஸ்கிரிப்டில் கையெழுத்தில் பல நோட்டு புத்தகங்களில் எழுதுனது அது சமயத்தில் அது நாலாவது வால்யூம் ஆஃப் கேபிட்டலும் வாங்க அவர் ஏங்கல்ஸும் அந்த பதிப்பிக்கல அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஜெர்மன் கம்யூனிஸ்ட் காவ்ஸ்கி தான் அதை வந்து பதிப்பித்தார் அது இப்போ யாரும் அதுக்குள்ளே போகிறதில்ல அது மோ மோ மோர் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் வேல்யூ தான் நானும் வந்து தாஸ் கேபிட்டல் படிக்க ஆரம்பித்த காலம் முடிச்சதுலேருந்து இந்த இந்த மாற்று கருத்து என்ன தான் இருக்குது மார்க்ஸு தப்பு இல்லை இல்லை அவர் சொன்னது வந்து சரியில்லை உபரி என்பதே வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த உழைப்பால் உருவாகுது என்பதை மறுக்கக்கூடிய யாராவது அதுக்கப்புறம் மார்க்ஸோட காலத்தில் இல்லை மார்க்ஸுக்கு அப்புறம் வந்தவங்க யாராவது ஏதாவது எழுதியிருப்பாங்களா படிக்கலான்னு தேடி தேடி பார்க்குறேன் ஒன்றும் ஒன்றுமே இல்லை உருப்படியாக எதுவுமே வந்து இல்லை எல்லோரும் எடுத்த உடனே வந்து ரிசப்ஷன் வந்து அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் கவர்மெண்ட் வந்து இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ணணும் நாளைக்கு என்ன பண்ணணும் மன்மோகன் சிங் என்ன பண்ணணும் அமித்ஷா என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ் தான் எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு நிறுவனம் என்ன பண்ணணும் புதுசாக நீங்கள் நிறுவனம் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா எதையெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி நிறுவனம் நடத்தியவர்கள்லாம் எப்படி வெற்றி பெற்றார்கள் எப்படி தோல்வி விட்டார்கள் இதைத்தான் சொல்கிறாங்களே விடிய அடிப்படையில் வந்து இவர் சொன்ன அந்த உபரிங்கிறது உருவாவதனுடைய முழுமையான கான்ட்ரிபியூட்டர் உழைப்பு தான் அப்படிங்கிறத மறுத்து வேறு மாதிரி சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதனால் அந்த இதெல்லாம் வந்து யாரும் இப்போ உலகத்தில் எங்கேயும் யாரும் வந்து ரொம்ப அக்கறை எடுத்து அதை வந்து வாசிப்பதில்லை அதை படிப்பதில்லை பெரிய தேவை என்பது இல்லாமல் போயிருச்சு ஸோ இந்த மூணு வால்யூமில் அவர் வந்து முழுமையாக வந்து முடிக்க முடியல ஸோ மாஸ் தாஸ் கேபிட்டலுடைய மூலதனம் நூலினுடைய சிறப்புகளை எவ்வளவோ சொல்லலாம் சொன்னாலும் கூட அடிப்படையில் நம்ம நினைவு கொண்டு வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் இது வந்து முழுமை அடையாத ஒரு நூல் தான் மூணு வால்யூம் பத்தாயிரம் பக்கம் எல்லாம் சேர்ந்துமே அப்பையும் வந்து அது வந்து முழுமையடையாத நூல் தான் அதை அடிக்கடி நம்ம வந்து நினைவில் கொள்ளணும் ஏன் அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு ஆனால் அதை வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா சில மற்ற பகுதிகளை பற்றியும் கொஞ்சமாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த ரெண்டாவது ஒப்பில் பார்த்தோம் என்னென்ன இந்த பொருளாதாரங்கிறது இந்த உலகை குறித்த மானுட அறிவு புலத்தினுடைய ஒரு சிறு பகுதி தான் எவ்வளோதான் அடிப்படையானதாக இருந்தாலும் அதை வந்து அதனுடைய ஒரு சிறு பகுதி தான் மார்க்சிய சித்தாந்தம் என்பதிலேயே பொருளாதாரங்கிறது ஒன் ஒன் தேர்டு தான் மார்க்சிய தத்துவம் பொருளாதாரம் அரசியல் இந்த இந்த மூன்று தான் த்ரீ காம்பனன்ட் பார்ட்ஸ்ன்னு லலினே வந்து எழுதியிருப்பார் அதில் ஒரு பகுதி தான் பொருளாதாரங்கிறத நினைவில் கொள்ளணும் நம்ம பொருளாதாரத்தை தனித்து எடுத்து படிக்கும் பொழுதும் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அந்த தத்துவம் குறித்த புரிதலும் அரசியல் குறித்த புரிதலும் கொஞ்சமாக இருந்தால் தான் வந்து பொருளாதாரம் மார்க்சிய பொருளாதாரத்தை புரிந்து கொள்வது என்பதும் இயலும் இல்லாட்டி வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது இது நம்ம எல்லா கல்வியிலையும் நம்ம பயன்படுத்துகிற ஒரு முறைப்பாடு தான் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று மூணுன்னு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அறிவியலும் நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கணிதம் முழுவதையும் நான் வந்து கற்று துறை போய் அப்புறம் தான் நான் வந்து அறிவியலை பற்றி படிப்பேன் அப்படின்னா ஒரு நாள் அது நடக்காது அது வந்து அளவு வஞ்சி தலை முழுகிற கதையாக தான் போயிருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து சைமல்டினியஸாக தான் நம்ம படித்து வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் ஏதாவது ஒரு துறையில் எடுத்து படிப்போம் அப்பையும் கூட இன்ஜினியரிங் போனீங்கன்னா ஒரு பக்கம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட பேசிக்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு கட்டத்தில் படித்தோமோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட்டு வந்து வி ஆர் சப்போஸ் டு ஹவ் ரெட் ஆல் அண்ட் ஒரு ஒரு பேலன்ஸ்டு அவுட்லுக் வந்து நமக்கு வந்து அந்த அந்த அறிவியலில் நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ தாஸ் கேபிட்டல்னு படிக்கும் பொழுது அதனுடைய நம்முடைய பெரும்பான்மையான நேரத்தினுடைய பொருளாக கவனமாக வந்து பொருளாதாரம் தான் இருக்கும் ஆனால் சில இடங்களில் அந்த தத்துவம் மட்டும் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா அது இல்லாமல் சில விஷயங்களை புரிஞ்சிக்க முடியாது அந்த டெவலப்மெண்ட்ஸை புரிஞ்சிக்க முடியாது தத்துவங்கிறது ஒன்றும் பெரிய புரிஞ்சிக்க முடியாத விஷயம் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் பொருளாதாரமாவது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கலாம் தத்துவம் பாரசிய தத்துவங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சிரமம் இல்லாத விஷயம்தான்
அறிவியல் தான் அறிவியல் எழுதக்கூடிய இடைவெளிகளை இட்டு நிரப்புவதாக தான் தத்துவங்கிறது தான் மார்க்சியத்தினுடைய பார்வை அறிவியல் வந்துருச்சுன்னா அந்த இடத்துல தத்துவத்துக்கெலாம் ஒன்றும் வேலை இல்லை நீ இல்லை நீங்கள் சொல்கிற அறிவியெல்லாம் தப்பாக இருக்குது தத்துவம் இது மாதிரி இருக்குது அறிவியலை மாற்றுங்கிறதுலாம் சொல்ல முடியாது அறிவியல் ஒன்றும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருச்சுன்னா நீங்கள் தத்துவத்தை தான் மாற்றணுமே ஒழிய அறிவியலெல்லாம் மாற்ற முடியாது அது மாதிரி தான் மாற்றிருக்காங்க எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சில விஷயங்கள் தவறு தவறாக தான் சொல்லியிருக்கிறாரு டார்வின் தீரி வந்து வரும் பொழுது உயிர் வந்து இயற்கை தெரிவின் காரணமாக வளர்த்து எடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொன்னார் அதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது பட் கிளை எப்படி பிரியுது ஒரு உயிரிலேருந்து இன்னொரு உயிரினம் வந்து ஏன் இப்போ பிரியுது அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அவருக்கு வந்து விளக்கம் வந்து கிடையாது அவரிடம் விளக்கம் இல்லை அவர் இந்த ஒட்டகச்சி வங்கி மரத்தில் கீழே இருக்கிற இலையெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மேலே மேலே இருக்கிற இலையெல்லாம் வந்து கழுத்தை நீட்டி நீட்டி சாப்பிட ஆரம்பித்து அப்படியே கழுத்து நீண்டு போச்சு அப்படிங்கிறது அவரும் சொல்லலை அது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த லமார்க்கியன் தீரி அவை வலியுஷன் அதை தான் சொல்லிச்சு அதைத்தான் வந்து டார்வினும் நம்பிக்கிட்டு இருந்தார் டார்வினும் சொன்னார் ஏங்கல்ஸும் வந்து சில இடங்களில் எழுதும் பொழுது அதை தான் எழுதி வச்சுருக்கிறார் உது உதாரணமாக வந்து மனித குரங்கில் வந்து மனித நிர்வாகியதில் உழைப்பின் பாத்திரம் முழுக்க தப்பு இல்லை ஆனால் அவர் எழுதியிருக்கிறது என்னென்னா உழைக்க உழைக்க இந்த கட்டவர்கள் வந்து இடம் வந்து மாறி மனுஷனாக மாறிட்டான் மனுஷனுக்கு இருப்பது போல் கை அமைப்பு மாறிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்கிறார் உண்மை அது இல்லை உண்மை வந்து ம மரபணு திரிவு ஏற்படுவதன் காரணமாக கட்டவரல் வந்து சிம்பன்சிக்கு இருக்கும் இடத்தை தாண்டி வேறு இடத்துல வந்து முளைச்சு ஆனால் இது வந்து அவன் வாழ்ந்த சூழலில் அவன் வந்து வேலை பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருந்தது அவனோட பொழைத்து கிடைப்பதற்கு வசதியாக இருந்தது இது போல் உருவான சில பேர் அவர்கள் வந்து அவரோடு நிறைய இனப்பொறுக்கம் செய்வதற்கு அவர்களுக்கு துணை நிறையா கிடைத்தது சந்ததிகள் பெரியல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது இன்னும் அதிகமாக ஆக அவர்கள் அதிகமான ஆட்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிக அட்வான்டேஜ் இருந்ததுனால ஒரு கட்டத்தில் வந்து மற்ற யாரும் கிடையாது கட்டவர்கள் இங்கே இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் பொழைக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைவு விடப்பட்டது இப்படி தான் வந்தது ஸோ உழைப்பு வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்குது ஆனால் அது அல்ல அது வந்து கட்டவரலை மாற்றலை கட்டவரல் மாறினதுனால உழைக்க முடிஞ்சுது உழைக்க முடிஞ்சவன் பிழைக்க முடிஞ்சுது அப்படி தான் வந்து அதை வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ எல்லா அறிவியலும் வந்து அறிவியல் வளர வளர தத்துவம் தான் மாற்றப்பட்டணுமே ஒழிய தத்துவத்துக்காக அறிவியல் எல்லாம் மாற்ற முடியாது ஸோ அறிவியலுக்கு மாறான எதுவும் இல்லை அதனால் அதில் ஒன்றும் மாயாவாதம்லாம் எதுவும் இல்லை கொஞ்சம் அறிவியல் தெரிஞ்சால் தத்துவத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அடிப்படை வந்து ஒன்றும் நாலு தான் ஒன்றும் பொருள் அடிப்படை நமக்கு வந்து கனவு இருக்கும் திட்டம் இருக்கும் ஏதேதோ ஒப்பீனியன் இருக்கும் ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் வந்து அடிப்படை வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பொருளாளான உலகம்தான் முரண்பாடுகள் எந்த ஒரு அமைப்பை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு சின்ன அணுவுக்கு உள்ளே இருந்து பார்த்தாலும் இல்லை பேரண்டம் வரைக்கும் பார்த்தாலும் கூட எல்லாவற்றிலும் முரண்பாடுகள் இருக்குது அந்த முரண்பாடுகள் இடையான ஊடாடல் அதனுடைய இன்டர்பனேட்ரேஷன் என்பது தான் வந்து மாற்றங்களை கொண்டு செல்லும் சக்தி என்பது தான் அந்த முரண்பாடுகள் என்கிற அந்த தலைப்பின் கீழே வரக்கூடியது மூன்றாவது அளவு மாற்றம் பண்பு மாற்றமாக மாறும் ஓரளவுக்கு அளவு மாற்றம் போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் காலகாலமாக அது அதே இதில் போயிட்டே இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது முப்பத்தஞ்சு டிகிரியில் சாதாரணமாக இருக்கிற தண்ணீரை வச்சு காலங்காலமாக சொன்ன உதாரணம் தான் ஆனால் நல்ல உதாரணம் முப்பத்தஞ்சு டிகிரியில் இருக்கிற தண்ணியை எடுத்து வச்சு சூடுங்கன்னா எண்பது டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி தொண்ணூற்றி ஒம்பது டிகிரி வரைக்கும் அது வந்து வாட்டர் தான் தொண்ணூத்தொம்பது டிகிரியில் இருக்கிற வாட்டரை எடுத்து அதனுடைய பண்புகள் ஹைட்ராலிக்ஸ் தான் அது வந்து ஸ்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு லிட்டர் கொ கொதிக்கிற தண்ணீரை எடுத்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி அரை லிட்டர் பாட்டில்களில் பண்ண முடியாது அன் இன்கம்ப்ரஸபிள் அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ளூயிடோட அடிப்படையான ஒரு பண்புகளில் ஒன்று அதாவது பாய்மத்தோட அடிப்படையான பண்புகளில் ஒன்று கேஸாக மாறினா நம்ம வீட்டில் சிலிண்டரில் திறந்து விட்ட வீடு ஃபுல்லாக நிரம்பிடும் இத்தனை ஒன்று சிலிண்டரில் இருக்கிறது வீடு ஃபுல்லாக நிரம்பிடும் வீடு சின்னதாக இருந்தால் பில்டிங் ஃபுல்லாக நிரம்பிடும் ஸோ அதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நூறு டிகிரிக்கு மேலே வந்து ஸ்டீமோட பண்புகள் வந்து வேறு ஆனால் நூறு டிகிரிக்கு கீழே வந்து இப்போ அதனுடைய பண்புகள் வேறு இது வந்து உலகம் புறம் எல்லா விஷயங்கள்லேயும் எல்லா மாற்றங்களையும் பொருளாதாரம் உட்பட சமூக மாற்றம் உட்பட எல்லா மாற்றங்களையும் அமலாகக்கூடிய ஒரு விதி மூன்றாவது மறுதளிப்பின் மறுதளிப்பு ஒரு விஷயத்தை அழித்து இன்னொரு விஷயம் வந்து கிடையாது முதலாளித்துவத்தை அழித்து சோசியலிசம் கிடையாது நிலப்பிரபுத்துவத்தை அழித்து சோசியலிசம் கிடையாது அவரை விதையாக காலில் போட்டு இதில் தரையில் போட்டு பூட்ஸ் காலால் மிதித்து அது நசுக்கி அழித்தா அவரை செடி வந்து வராது அது அதனுடைய முரணியக்க விதிகளுக்கு இணங்க அது உள்ளிரு
ஸோ வந்து இதுதான் ஒன்றின் மறுதளித்து வேறு ஒரு வடிவம் வந்து அதுவும் மறுதளிக்கப்பட்டு அடுத்த வடிவம் என்ற விதமாகத்தான் போகும் இதையும் வந்து மனசில் வச்சுக்கணும் முதலாளித்துவத்தினுடைய கூறுகள் அதனுடைய பண்புகள் அதனுடைய சில அம்சங்கள் எல்லாமே வந்து சோசலிசத்துலேயும் இருக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் ரஷ்யா மாதிரி சைனா மாதிரி இந்தியா மாதிரி வந்து முதலாளித்துவம் முழுமையடையாத நாடுகளில் சோசலிசத்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எங்கென்பது ஆரம்பித்தாலும் முதலாளித்துவம் செய்ய வேண்டிய பணிகள் சாதாரணமாக வளர்ச்சியடைந்த ஒரு முதலாளித்துவ நாட்டில் முதலாளித்துவம் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை இந்த சோசலிசத்தை நோக்கி சோசலிசம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்கிற அரசே அதை வந்து செய்ய வேண்டியிருக்கும் அது நமக்கு பல நேரங்களில் குழப்பம் வந்துடும் முதலாளித்துவம் திரும்ப வந்துருச்சு சைனாவில் அப்படின்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிடும் திரும்ப வர்றதுக்கு எங்கள் முன்னாடி ஏதோ ஒரு காலத்தில் இருந்த மாதிரியும் இப்போ ஒரு நூற்றாண்டு கழிச்சு திரும்பவும் முதலாளித்துவம் வந்த மாதிரியும் பேசுவாங்க அங்கே முதலாளித்துவம் எந்த காலத்தில் இருந்தது இல்லை ஃபார்ட்டி செவனில் இந்தியாவில் இருந்த அளவுக்கு கூட ஃபார்ட்டி நைனில் சைனாவில் முதலாளித்துவங்கிறது இருந்தது இல்லை ஏதோ வரலாற்று நிலைமைகளில் அங்கே இருக்கிற கட்சியோடைய திறமை கட்சி தலைவருடைய திறமை பல்வேறு காரணங்களால் அங்கே வந்து ஆட்சியை பிடிச்சிட்டாங்க ஆட்சியை பிடிச்சி சோசியலிசத்தை கன்சல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சில அம்சங்கள் முதலாளித்துவம் சாதாரணமாக மிக அதனுடைய இயல்பாக யதார்த்தத்தில் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை இவங்க வந்து சோசியலிசத்துக்கு போகிறாங்கிறவங்க கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு வரலாறு வந்து அம்பு போல் வந்து பாய்வதில்லை அது வந்து ஒரு பெரிய நதி வந்து வளர்ந்து நெளிந்து போவது போல தான் வந்து வரலாறு முழுவதும் அது மாதிரி தான் நடந்திருக்கு முதலாளித்துவம் வந்து முதலாளித்துவம் இல்லாமல் திரும்ப நிலப்புரத்துக்கு போய் நிலப்புரத்து வந்த இடத்துல திரும்ப பண்ணையடிமை முறை போனது எல்லாம் வந்து வரலாற்றில் நிறைய உதாரணங்கள் சொல்ல முடியும் ஸோ மறுதளிப்பின் மறுதளிப்பு என்பதையும் வந்து மனசில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா பொருளாதாரத்தில் நிறையா வந்து அது மீண்டும் மீண்டும் அமுலாகுது பொருளாதாரத்துக்கு உள்ளே போகும் பொழுதும் வேறு சில விஷயங்களை நம்ம பின்னணியில் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று இந்த வரலாற்று பொருள் முதல்வா பெரும்பகுதி தாஸ் கேபிட்டலினுடைய பெரும்பகுதி முதல் மூலதனம் நூலினுடைய பெரும்பகுதி என்பது முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி முறை முதலாளித்துவ சமூகம் என்பதனை சார்ந்தது தான் அதனுடைய இயங்கு விதிகள் அது எவ்வாறு இயங்குகிறது இப்படியே இயங்கிட்டு போயிட்டே இருக்க முடியுமா காலங்காலமாக சாஸ்வதமாக என்பது போன்றவற்றை அது வந்து விளக்கக்கூடியதாக இருக்கு ஆனால் முதலாளித்துவம் என்பது மனித குலத்தினுடைய நீண்ட வரலாற்றில் ஒரு காலகட்டத்தில் உருவாகி ஒரு காலகட்டத்தில் அழிய போகிற ஒரு விஷயந்தான் அப்படிங்கிறது தான் மார்சியம் வந்து சொல்லுது இதே மார்சிய தத்துவத்தை வரலாற்றுக்கு வந்து அதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அந்த அந்த அப்ளிகேஷன் அதை தான் வந்து மெட்டீரியலிஸ்ட் கன்செப்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி என்று அவர்கள் அழைத்தார்கள் அதன் பின்னாடி வந்து ஸ்டாலின் அந்த ஸ்டாலினுக்கு பின்னாடி வந்தவர்கள் தான் அதை வந்து வரலாற்று பொருள் முதல்வாதம் என்ற தலைப்பில் அவங்க வந்து சொன்னாங்க இது என்ன அப்படின்னா மனித குலத்தின் வரலாற்றை பார்த்தா அது பல்வேறு காலகட்டங்களை தாண்டி வந்திருக்கு ரஃப்பாக ரொம்ப எக்ஸாக்டாக வந்து கோடுபட்ட மாதிரி எல்லாம் இதேபடி தான் போகும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் உத்தரவாதம் இல்லை அது மாதிரி ஆகலை ஆனால் உலக முழுவதும் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து தனி உடமை என்பதே இல்லாத நிலைமை இருந்திருக்குது அப்படிங்கிறது பல்வேறு வகையான ஆய்வுகள் வந்து நிறுவிய குறிப்பாக வந்து மானடவியல் ஆந்த்ரபாலஜிக்கல் ரிசர்ச் வந்து அதை வந்து நிறுவியிருக்கு இன்றைக்கும் அன்றைக்கி இருந்து அதே சமூகத்தோடு வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து உலகத்தில் பல பகுதியில் சின்ன சின்ன பாக்கெட்டில் இருக்காங்க அந்த மாநில இருக்கிற ஜாரவாஸ் சென்டினல் அவங்க போன்றவர்கள் வந்து இன்றைக்கும் அங்கே வந்து தனி உடமைங்கிறது கிடையாது விவசாயத்தில் ஈடுபடுவது கிடையாது இப்பையும் வந்து ஹண்டர் கேதராக வேட்டையாடி அங்கே இருக்குது இயற்கையாக விளையக்கூடிய காய்கனிகளை சேகரித்து உண்டு வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்காங்க அங்கே வந்து இந்த நிலப்பிரபுத்துவம் நிலப்பிரபுத்துவம் அதெல்லாம் வந்து இன்னும் எப்பையும் வரும்னு தோணல் ஏன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே வந்து இந்த இயற்கையான மாற்றங்கள்ங்கிறதுக்கு வழி இல்லாமல் போயிருது எப்படி மனுஷன் வந்து உருவாகி இவன் காடு கழனி மலை கடல் எல்லாத்தையும் இவன் வந்து இவங்க கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே கொண்டு வந்ததுக்கு பிறகு அதற்கு முன்பு நடந்த அந்த நேச்சுரல் எவல்யூஷனுங்கிறதுக்கு வழி இல்லாமல் போச்சு இல்லையா அதுபோல் முதலாளித்துவம் வந்து ஒரு பெரிய சக்தியாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து யதார்த்தமாக தன்னுடைய உள்ளார்ந்த மாற்றங்களை எல்லாம் முதலாளித்துவம் வந்து அதுக்குள்ள டைமே கொடுக்கறது இல்லை அவங்க யோசிச்சு அங்கே வந்து உள்ளார்ந்த முரண்பாடுகள் காரணமாக அடுத்த நிலைமைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே இவங்க கொண்டு வந்து முதலாளித்துவத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்தியா மாதிரி இடங்கள்லேயும் அதுதான் நடந்தது இன்னும் மற்ற நாடுகள்லாம் இன்னும் இந்திய அளவுக்கு கூட உள்ளார்ந்த வளர்ச்சி என்பது கிடையாது வெளியில் வந்து தான் முதலாளித்துவம் வந்து முதலாளித்துவம் எல்லா ஐரோப்பிய நாடுகள்லேயும் கிட்டத்தட்ட அந்நிய பயிர் தான் இங்கிலாந்து ஒன்றை தவிர பெரும்பகுதியான நாடுகளில் வெளியிலேருந்து வந்தது தான் ஸோ இது போல் வரலாற்று ரீதியாக ஒரு கட்டத்தில் வந்து தனி உடைமை இல்லாத பிராதன கம்யூனிசம் என்ற பேரிலே அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு
இந்தியாவில் அடிமைகள் இருந்திருக்காங்க இப்பயும் இருக்காங்க ஆனால் வந்து ஒரு சமூகமே அடிமை சமூகமாக இருந்ததில்ல உற்பத்தி என்பது அடிமைகளை கொண்டு நடப்பதாக எந்த ஒரு காலத்தில் வந்து இந்தியாவிலலாம் இருந்ததில்லை பல காலங்கள் பல நாடுகள்லேயும் அது மாதிரி வந்து இருந்ததில்லை ஆனால் கிட்டத்தட்ட அதனுடைய வேறு ஒரு வடிவமாக சாதி சாதியை போன்ற அமைப்புகள் கொண்டு அண்டு அங்கிருந்து அதே நிலைமையை இங்கே வந்து நடத்திக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்குது அதில் வந்து நிலப்பிரபுத்துவம் நிலப்பிரபுத்துவத்தினுடைய உள்ளாந்த முரண்பாடுகள் காரணமாக நிலத்தில் தான் முத முதல்ல கேபிட்டலிசம் வந்தது நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அங்கே வந்து ஏதோ ஃபேக்ட்ரியை போட்டு ஷூவை தயாரித்து அதிலேருந்து கிடைத்த அனுபவத்தை கொண்டு போய் நெல் விளையாடு இடம் கொள்ளு விளையாடு இடத்துலலாம் கொண்டு போய் இது வந்து அங்கே போச்சு இங்கேருந்து அங்கே போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நினைப்பு இருக்குது அதுவும் தப்பு அங்கே இருந்த முரண்பாடுகள் காரணமாக அந்த முரண்பாடுகள் தீர்க்கப்பட முடியாமல் போனபோது நிலத்தில் தான் முத முதல்ல இங்கிலாந்தில் முத முதல்ல நிலத்தில் தான் வந்து முதலாளித்துவ முறையில் உற்பத்திங்கிறது நடக்க ஆரம்பிச்சு அதனை ஒட்டியதாக முதலாளித்துவ உற்பத்தி என்னும் பொழுதே அது வணிகம் பார்ப்போம் இப்போ வணிகம் வணிகத்திற்கான சந்தை இது எல்லாம் அதனோடு ஒட்டியதாக உருவாகும் பொழுது அந்த உற்பத்தி முறை என்பது தான் நகர்ப்புறங்களுக்கு வந்து நகர்ப்புறங்கள்லேயும் அது வரைக்கும் வந்து இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஆர்டிஷன் தச்சர்னால் அவர் தலைமுறை தலைமுறையாக தச்சர் கொல்லர்னால் தலைமுறை தலைமுறையாக கொல்லர் இது போல் இருந்த இதெல்லாம் மாறி வந்து இங்கேயும் வந்து உற்பத்தி என்பது முதலாளித்துவ முறையாக மாறியது இங்கேனா இந்தியாவில் இல்லை இங்கிலாந்தில் நகர்ப்புறங்கள்லேயும் வந்து முதலாளித்துவ முறையாக மாறியதற்கு முன்பே முதலாளித்துவம் என்பது விவசாய உற்பத்தியில் வந்ததுனால தான் வந்து வந்தது ஸோ இது இதே சீக்வன்ஸில் தான் உலகம் பூரா நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் வந்து கேரண்டியெல்லாம் அதுவும் கிடையாது பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு வகைகளில் இது வந்து நடந்திருக்குது கிட்டத்தட்ட இதை ஒட்டியதாக நிலப்பிரபுத்துவங்கிறது இந்தியாவில் நிலப்பிரபுத்துவமே இல்லைன்னு சொல்கிற மார்க்சிஸ்டுகளே இருக்காங்க எந்த ஒரு காலத்தில் இந்தியாவில் நிலப்பிரபுத்துவமே இருந்ததில்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க டிடி கோசாம்பி வந்து அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறாருன்னா ஐம்பத்தாறில் இன்றைக்கி எழுதினா கூட பரவாயில்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறில் அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா இந்தியாவில் நிலப்பிரபுத்துவத்தை எதிர்த்து போராட போகிறதா சொல்கிறவங்கெல்லாம் யாரு ஐம்பத்தாறில் யார் சொன்னது கிட்டத்தட்ட எந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் அதுதான் சொல்லிகிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறவங்கெல்லாம் டினோசருக்கு எதிராக பூச்சி மருந்து அடிக்கிறேன்னு சொல்கிறவங்க மாதிரி டினோசருக்கு எதிராக இப்போ டைனோசரஸுக்கு எதிராக போராட போகிறேன்னு சொல்கிறது மாதிரி அப்படின்னு அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறுலேயே எழுதினார் ஸோ என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற நில உடைமை நில உடைமையின் அடிப்படையிலான இங்கே நடந்த இந்த உற்பத்தி என்பதற்கும் ஐரோப்பாவில் நடந்த நில உடைமை ஐரோ இருந்த நில உடைமை அங்கு நடந்த உற்பத்தி முறை இதுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய வேறுபாடுகள் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா மாதிரி எடுத்துக்க முடியாது எல்லா இடங்கள்லேயும் பல்வேறு கட்ட காலகட்டங்களை கடந்து தான் வந்து முதலாளித்துவம் வந்து உலகம் பூரா ஒரே மாதிரி தான் பெரிய அளவில் வந்து வித்தியாசம் கிடையாது உலகம் பூரா வந்து அது வந்து இப்போயுமே ஆரம்பத்துலேருந்தே அது வந்து ஒரு குளோபலைசிங் ஒரு ஃபோர்ஸாக தான் இருந்தது உலகம் பூரா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி தான் வந்து முதலாளித்துவம் வளர்ச்சி அடைந்த முதலாளித்துவம் ஃப்ரான்ஸாக இருந்தாலும் இங்கிலாந்தாக இருந்தாலும் இந்தியா வந்தாலும் நாளைக்கு வந்து அது ஒன்று போல தான் இருக்கும் ஆரம்பித்த காலங்களில் அந்த பழைய உற்பத்தி முறைகள் பழைய சமூகத்தினுடைய மிச்சம் விதங்கள் அதுக்குள்ளேயும் வந்து இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து போயிடும் எவ்வளோ காலம் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரியல தானாக போகுமா அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னும் கேரண்டி கிடையாது தானாலாம் போகாது அதற்கான போராட்டமும் வந்து முதலாளித்துவத்தை ஒட்டி அதனோடு சேர்ந்து மற்றவர்களும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு போராட்டமாகத்தான் இருக்கும் இங்கிலாந்துலேயே வந்து முதலாளித்துவத்தை காலுண்ட செய்ததில்லை அங்கேருந்த முதலாளிகளோடு சேர்ந்து தொழிலாளர்களும் போராடியதனால தான் முதலாளித்துவமே வந்து கால் ஒண்டியது இங்கேயும் அது மாதிரி தான் சாதி இது இந்த இதெல்லாம் மிச்சம் இதாக இருக்குதுன்னா முதலாளிகளாக பார்த்து அதை ஒழிச்சிருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு வசதியாக இருந்தால் அவங்க வச்சுக்குவாங்க தொழிலாள வர்க்கம் தான் வந்து முதலாளிகள் செய்வதை காட்டிலும் அதிகமாக செய்து அதெல்லாம் ஒழிக்கி போய் ஒழிப்பதற்கான அவசியம் அதுக்கு தான் இருக்குது என்னென்ன ஒன்றுபட முடியாது போராட முடியாது தன்னுடைய நலனை பாதுகாக்க முடியாது இது போல் பல காரணங்கள்னால் இது உலகம் பூரா வேறு வேறு விஷயங்களில் அதே மாதிரி தான் நடந்திருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் வந்து ஸோ பார்க்கும் பொழுது பொருளாதாரத்தை படிக்கும் பொழுது பொருளா இந்த முதலாளித்துவ முறைங்கிறது வரலாற்றில் ஒரு காலகட்டம் என்கிறத மனசில் வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது பொருளாதாரத்தில் உற்பத்தி சக்திகள் உற்பத்தி உறவு என்பது மார்க்ஸ் வந்து ரொம்ப அழுத்தம் தான் சொல்லுவார் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் வந்து அங்கு நடக்கக்கூடிய உற்பத்தி என்பது அந்த காலகட்டத்தில் உருவாகி வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அதை எல்லாம் பொறுத்தது தான் ஆனால் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மட்டும் இல்லை நிர்வாகம் நிர்வாக முறைபாடு இது போல் எல்ல
ஸோ அந்த உற்பத்தி சக்திகள் தான் எப்படி உற்பத்திங்கிறத தீர்மானிக்கும் பொழுது அதன் அடிப்படையில் தான் உற்பத்தி உறவுகள் என்பதும் இருக்கும் ஸோ மார்சியம் வந்து இல்லை மார்சு எங்கள்ஸை வந்து பொருளாதாரம்னு சொல்லும் பொழுது அது வெறும் இந்த டி சப்ளை டிமாண்டு வாரம் மட்டும் இல்லை இவை அனைத்தையுமே ஒன்று திரட்டிய ஒரு சொல்லாக தான் அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுவும் நம்ம வந்து எப்பயுமே கவனத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது பொருளாதாரம் தான் தீர்மானிக்கும் அப்படின்னா சில பேர் வந்து இல்லை இல்லை அப்படின்லாம் இல்லை மார்சியர்களே அல்ல இல்லை அப்படி இல்லை இல்லை அவங்க சொல்கிற பொருளாதாரங்கிறதுக்கான மீ மீனிங் அர்த்தம் வேறு அவங்க சொல்கிற பொருளாதாரங்கிறது வெறும் கொண்டும் கொடுத்தும் அந்த அந்த வணிகம் மட்டும் அல்ல இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அவங்க வந்து பொருளாதாரம்ங்கிறாங்க உற்பத்தி சக்திகள்ங்கிற அறிவியல் தொழில்நுட்பம் நிர்வாகிகள் நிர்வாக முறை நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவு நாடுகளுக்கு இடையிலான இருக்கக்கூடிய வரம்புகள் இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து அவங்க உற்பத்தி சக்திகள்ங்கிறாங்க உற்பத்தி உறவுங்கிறது உற்பத்தியில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் உற்பத்தியில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் அல்லது உற்பத்தியின் பலன்களை பிரித்து கொள்வதில் பாத்திரம் வைக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய உறவு என்பது தான் உற்பத்தி உறவுங்கிறது உற்பத்தி சக்திகளினுடைய அந்த ஈக்குவேஷன் மாறும் பொழுது அவர்களுக்கு இடையேனான கார்லேஷன் என்பது மாறும் பொழுது ஒரு கட்டத்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து அக்யூமுலேட் ஆகி ஒரு கட்டத்தில் உற்பத்தி சக்திகளுக்கும் உற்பத்தி உறவுகளுக்கும் ஒரு கிளாஷ் வந்துடும் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துடும் அதுக்கு மேலே வந்து அந்த உற்பத்தி சக்திகளை கட்டுப்படுத்துகிறதா வந்து உற்பத்தி உறவுங்கிறது அமைஞ்சிடும் இன்றைக்கி அது தான் நிலமை இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த லோயஸ்ட் பெர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின் ஒன் ஆஃப் த லோயஸ்ட் பெர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன் ஆஃப் மில்க் ஒன் ஆஃப் த லோயஸ்ட் பெர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன் ஆஃப் எக்கு மே மீட்டு பேப்பர் எல்லா பேப்பரும் எழுதுகிற பேப்பர் தொடங்கிற பேப்பர் படிக்கிற பேப்பர் எல்லாம் சினிமா சினிமா டிக்கெட்டு சினிமாவை பார்த்து பார்த்து எல்லாம் கட்டு போயிட்டாங்கன்னு நம்பர் ஆஃப் சினிமா சீட்ஸ் தியேட்டர் சீட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஆர் இந்தியா கம்பேர் டு நம்பர் ஆஃப் சினிமா சீட்ஸ் இன் ஜெர்மனி ஆர் ஃப்ரான்ஸ் ஆர் இங்கிலாண்டு குறைச்சல் பக்கத்துலேயே போக முடியாது தண்ணி டாஸ்மாக்கை தொடர்ந்து எல்லாமே கட்டு போச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தா எல்லாம் நம்ம ஆட்களே ஒன் ஆஃப் த லோயஸ்ட்டு பெர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன் ஆஃப் லிக்கர் கம்பேர்ட் டு எனி டெவலப்பிங் கண்ட்ரி ஆர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஸோ கன்சம்ஷனுங்கிறது ரொம்ப குறைச்சல் கன்சம்ஷன் வளர்கிறதுக்கு இங்கே வந்து போதுமான அளவுக்கு தேவைகள் இருக்குது தேவைகள் இருக்குது ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது ஆனாலும் வந்து அது வளர்த்த வளர முடியாமல் வந்து ஏதோ ஒன்று தடுத்துக்கிட்டு இருக்குது முரண்பாடு வந்து உருவாகிட்டு இருக்குது ஸ்கூல் டீச்சர் அங்கே கல்ஃப்லேருந்து இங்கே பையனை கூட்டம் வந்து சரி இங்கே வேறு நல்ல பெரிய ஸ்கூலில் போட்டிருக்கலாம் அன்றைக்கி வந்து எக்கனாமிக்கலாம் வந்து அஃபோர்டபுளாக தான் இருந்தது இருந்தாலும் நாளைக்கு என்ன ஆகுங்கிறது எனக்கு எப்பயுமே ஒரு சந்தேகம் இருந்ததுனால ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஸ்கூலில் தான் நம்ம போடணும் அப்படின்னு எஸ்பிஓஏ அது இருக்கிறதுல நல்ல ஸ்கூல்னு பேர் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே போனால் நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அவனே அவன் வந்து என்ன அஞ்சாம் கிளாஸாக ஆறாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸாக ஆறாம் கிளாஸாக படித்தான் கூட்டிகிட்டு போன உடனே வாத்தியார்கிட்ட அது பண்ண அப்படியா சரி சரி தள்ளி உட்காந்து அவனுக்கு கொஞ்சம் இடம் இருக்குடா அப்படின்னு ஒரு பெஞ்சில் ஏற்கனவே மூணு பேரோ நாலு பேரோ இடிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தது இவனை கொஞ்சம் இடம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க லேசாக நகர்ந்துக்கிட்டு இவனுக்கு இடம் கொடுத்தாங்க என் பையன் என்ன திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்தா எங்கள் கொண்டு வந்து என்னை விட்டுருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் அங்கே டெல்லி பப்ளிக் ஸ்கூலில் படித்தா சார்ஜாவில் ஆளுக்கு ஒரு டெஸ்க்கு ஆளுக்கு ஒரு லாக்கு ஆளுக்கு ஒரு லாக்கர் ரூமில் இது முப்பது ஸ்டூடெண்ட்டு ரெண்டு டீச்சர் இது மாதிரி இருந்தாலும் இதுக்கான ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது டிஹெச்டி படிச்சுட்டு டீச்சிங் ஜாப் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு பக்கம் இருக்காங்க ஆனால் இது போல் இந்த ஸ்கூல்லே எப்படின்னா இன்னும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ரூரலெலாம் வந்து எப்படி அப்படிங்கிறத கற்பனை பண்ணியே பார்க்க முடியல ஏ இருக்காங்க அறுபது எழுபது பேர் இருக்காங்க சின்ன கிளாஸில் சின்ன கிளாஸில் அறுபது எழுபது பேர் இருக்காங்க ஒரு டீச்சர் அந்த டீச்சர் வந்து யாரை ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்க எதை ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்க என்ன சொல்லி தருவாங்க இன்னும் வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த சமூகத்தில் ரெண்டுக்கும் ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது வாத்தியார் ஆகிறதுக்கான ஆட்களும் தயாராக இருக்காங்க பெருசாக சம்பளம் கூட கேட்கல மூவாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பன்னெண்டு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வேலை கிடைச்சா பரவாயில்லங்கிற நிலைமையில் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் இருக்காங்க நூறு பக்கம் பார்த்தா ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது பேரை வந்து இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு வாத்தியார் வந்து அஞ்சு கிளாஸாக நடத்துகிற ஸ்கூலில் வந்து நிறையா
ஸோ இது போல் ஒரு முரண்பாடு வரும் பொழுது இந்த பழைய உற்பத்தி உறவுகளை தூக்கி எறியப்பட்டு புதிய உற்பத்தி உறவுகள் அதனுடைய இடத்துக்கு வருவது என்பது நட நடப்பதற்கான சாத்தியப்பாடுகள் இருக்குது இது வந்து இன்னவேட்டபிள் இட் ஒன்லி திங்கிங் இட்ஸ் நாட் ஆட்டோமேட்டிக் இன்னவேட்டபிள் இன்றைக்கே ஒரு நாள் வந்து நடக்கும் ஆனால் அது வந்து தானாக வந்து நடந்துடாது இன்னவேட்டபிள் பட் நாட் ஆட்டோமேட்டிக் இந்த அடி மேல் கட்டுமானம் இதுவும் வந்து திரும்ப திரும்ப விவாதத்துக்கு வரக்கூடியது இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த உற்பத்தி சக்திகளும் இந்த உற்பத்தி என்பது தான் அடித்தளம் ஆனால் அதுதான் வந்து அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம் பண்பாடு நாகரிகம் மொழி அரசியல் எல்லாவற்றையும் வந்து அதுதான் அதுதான் வந்து ஃபைனலாக அதுதான் தெரியும் இது ஃபைனலி தட் டிட்டர்மின்ஸ் அடித்தளத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதாரம் என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்ஸ் சொல்கிற அர்த்தத்தில் பொருளாதார அடித்தளம் என்பது தான் அந்த மேல் தட்டில் இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம் பண்பாடு லா பாராளுமன்றம் நீதிமன்றம் பத்திரிகை அது நடக்கும் விதம் எல்லாவற்றையும் வந்து அதுதான் தீர்மானிக்கும் தத்துவத்தையும் அதுதான் தீர்மானிக்கும் ஆனால் ரெண்டும் வந்து அது மாதிரி ஒரு ஒரு மெக்கானிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அது மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க அது மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அரசியலும் தத்துவமும் ஒரு அட்டானமஸ் தான் முழுமையாக வந்து விடுதலை பெற்றது இல்லை ஆனால் அட்டானமஸ் அது சில விஷயங்களை வந்து அடித்தளத்திலேயே வந்து சில விஷயங்களை மாற்றுவதற்கு அது உதவி புரிய முடியும் அது வந்து பணியாற்ற முடியும் அது மாற்றியமைக்க முடியும் அது போன்ற இலகு தன்மையோடு கூடிய கட்டுமானம் தான் இந்த அடிக்கட்டுமானம் மேல்கட்டுமானம் நம்ம இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறதுனுடைய நோக்கமே என்னென்னா இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் நம்ம இதை இதன் இதில் கிடைக்கக்கூடிய நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஞானத்தை கொண்டு மேல்கட்டுமானத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இதை பொறுத்து வந்து போதுமான அளவுக்கு பார்வை இல்லாமல் புரிதல் இல்லாமல் ஞானம் இல்லாமல் மேல்கட்டுமானத்தை பற்றி ஆள் அளவுக்கு தீரி சொல்லிகிட்டு இருந்தால் அது வந்து ஒன்றும் எங்கேயும் வந்து ஊர் போய் சேர வழியாக அது இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால தான் இதில் ஆரம்பித்து மற்றதையும் வந்து நம்ம அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அடிப்படையான நோக்கம் மூலதனத்தை படிப்பதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதுன்னா மூலதனத்தை தாண்டியும் பொருளாதாரம் படிக்கணும் பொருளாதாரம் வந்து அந்த இதை வந்து ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் அதுக்கு மேலில் இருக்கக்கூடிய கட்டுமானங்களில் எப்படி மாற்றங்கள் கொண்டு வர முடியும் என்ன மாற்றங்கள் சாத்தியம் என்ன மாற்றங்கள் சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதுவும் வந்து மனசில் வச்சுக்கணும் அது அப்பப்போ வந்து தாஸ் கேபிட்டல்லையும் கலந்து கலந்து வரும் கலந்து கலந்து வரும் சில சமயத்தில் உதாரணம் சொல்லும்போது எப்பயுமே வந்து உதாரணம்ங்கிறது நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோமோ அதுக்கு வெளியில் போய் தான் வந்து உதாரணம் சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால் வந்து சில உதாரணங்கள் சொல்லும் பொழுது சில சமயங்களில் இதனுடைய தாக்கத்தை பற்றி லேசாக வந்து அங்கங்கே வந்து போகும் அதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது வந்து வாசிப்பதனுடைய நோக்கம் வந்து அதனை தாண்டிய மேல்கட்டுமானத்திலும் புரிந்து கொள்வதற்கு அதில் வந்து முயற்சிகள் எடுப்பதற்கு இது வந்து அழி அடித்தளமாக இருக்கணும் இது வந்து வந்து ஒரு பேஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இது தவிர ஒரு முக்கியமான ஒரு முறைப்பாடு மார்ச்சுக்கு முந்தைய எந்த ஒரு பொருளாதார வல்லுநரும் யாரும் பயன்படுத்தாத ஒரு முறைப்பாடை அவர் பயன்படுத்தியிருக்காரு அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கும் அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஐடியல் கேபிட்டலிஸ்ட் சொசைட்டியை வந்து எடுத்துக்குவார் அது மாதிரி சொசைட்டி உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லை அமெரிக்காவிலேயே வந்து முதலாளித்துவத்துக்கு மாறுபட்ட முதலாளித்துவத்துக்கு முந்தைய சமூகங்கள் மிச்சம் மீதங்கள் என்பது அங்கங்கே இருக்குது முதலாளித்துவம் தான் டாமினன்ட்டு அதுதான் வந்து நிகழ்ச்சி நிரலை தீர்மானிப்பதாக அஜெண்டாவை தீர்மானிப்பதாக முதலாளித்துவம் தான் இருக்குது அங்கே அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் வேறு சில அமைப்புகளும் அங்கங்கே வந்து இருக்குது இன்னும் இந்தியா போல் நாடுகளில் பார்த்தா இன்னும் முதலாளித்துவத்துக்கு முந்தைய சமூகங்கள் ஓரளவுக்கு செல்வாக்கு செலுத்துவதாக முதலாளித்துவம் எடுக்கும் முடிவுகளையே வந்து கொஞ்சம் மாற்றுவதாக திருத்துவதாக அந்த அளவுக்கு வலுவுள்ளதாகத்தான் வந்து இங்கே வந்து இந்தியாவில் இருக்குது ஆனால் மார்ச் வந்து எடுத்துக்கொண்ட சமூகம் அல்லது எடுத்துக்கொண்ட உற்பத்தி முறை என்பது முழுக்க முழுக்க ஒரு தூய முதலாளித்துவ சமூகத்தை எடுத்துக்குவார் அதுலேயும் கூட முதலாளித்துவ சமூகத்தில் முதலாளித்துவ நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பல காரணிகளை பல ஆற்றல்களை பல சக்திகளை பல ஃபோர்ஸஸை வந்து அவர் வந்து இக்னோர் பண்ணிடுவார் உதாரணமாக அரசு என்பதையே வந்து கவனத்தில் எடுத்துக்க மாட்டார் அரசு என்பதை ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அரசு என்பதே இல்லாத ஒரு முதலாளித்துவ சமூகமாக இருக்கும் ஒரு நாடு நாடுகளுக்கிடையான எல்லை எல்லை தாண்டிய வணிகம் வணிகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அது போன்ற வணிகம் உற்பத்தி முறையில் ஏற்படக்கூடிய செலுத்தக்கூடிய செல்வாக்கு இதெல்லாம் வந்து கவனத்தில் எடுத்துக்க மாட்டார் ஸோ தேசம் என்பதே அந்த சமயத்தில் வந்து கவனத்தில் இருக்காது 
அதுபோல் பேங்க்கு எல்ஐசி இன்சூரன்ஸு அவங்களுடைய முத முதலீடு அவருடைய ஊடாடல் அதெல்லாம் கூட இருக்காது முழுக்க முழுக்க ஒரு தூய உற்பத்தி முறை முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை என்பதை முன்னே எடுத்துக்கிட்டு அதில் என்ன சக்திகள் செயல்படுகின்றன அதில் வந்து என்ன ஈக்குவேஷன் ஒரு மூலதனம் விடுபவருக்கும் உழைப்பை தருபவருக்கும் இடையிலான சமன்பாடு என்ன அவர்களுடைய உறவு என்ன என்பதனை அவர் விளக்குவார் அப்புறம் அடுத்தடுத்து வந்து ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா வந்து யதார்த்தமான சமூகத்தில் இருக்க இயங்கக்கூடிய எல்லா ஆற்றல்களையும் எல்லா ஏஜென்சி முகமைகளையும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவற்றினுடைய எஃபெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத விளக்குவார் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வால்யூம் முடிக்கும்போது பார்த்தா ஒன்றும் யதார்த்தத்துக்கு ஒன்றும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் இல்லை நம்மளாக வந்து என்ன பண்ணுவோம் வளர்ச்சி நிலைச்சு அதை வந்து யதார்த்தத்தில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளுக்கு அது பொறுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் உலகம் பூராவே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முதல் வால்யூமை தாண்டினவங்க ஒரு பத்து பர்சன்ட் கூட இருக்க மாட்டாங்க மூலதனம் படித்ததாக சொல்கிறவங்க இல்லையே சொல்கிறவங்க இல்லையே முதல் வால்யூமுக்கு மேலே படித்தவங்க யாரும் ரொம்ப குறைச்சல் ஆனால் முதல் வால்யூமை மட்டும் படித்து முடிச்சுருந்தா அது வந்து இந்த ஒன்றும் தெரியாமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அந்த அறவுரையாக தெரிஞ்சால் வந்து எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு நினப்பு வேற வந்துடும் அதுபோல் குழப்பங்கள் வந்துடும் என்ன அப்படின்னா இது இந்த சக்ஸஸிவ் அப்ட்ராக்ஷனுங்கிறதுல பாதியில் நிற்கிது ஒன் தேர்டில் நிற்கிது அதனால் மூ மூலதனம் வால்யூம் ஒன்று காட்டுற உலகம் அதில் வரக்கூடிய கான்செப்ட் என்பது யதார்த்த உலகத்திற்கு முழுமையாக பொருந்தக்கூடியது இல்லை நிறையா வந்து கே போதாமை இருப்பதாக தான் தெரியும் இன்னும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அவர் வந்து முதல் வால்யூமில் எழுதினார் எழுதுனது எல்லாத்தையும் மூணாவது வால்யூமில் தப்புன்னு சொல்லிட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனும் இருக்குது என்ன அப்படின்னா அவருடைய அந்த முறைபாட்டை மெத்தடாலஜியை புரிஞ்சுக்காததுனால ஸோ ஒன் பை ஒன் வந்து யதார்த்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்திகளை அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி தான் அந்த அனாலிசிஸை கொண்டு போவார் அப்படியும் என்ன இன்னொன்றையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா அவர் முன் ஒரிஜினலாக அவர் பண்ண பிளான் படி அவர் எழுதி முடிக்கலை ஸோ ஸ்டேட்டு வங்கிகள் நிலப்பிரபுத்துவம் நிலப்பிரபுத்துவத்தை வந்து எழுதுறதுக்காக அன்றைக்கு வந்து ரஷ்யாவில் தான் எல்லா வகையான நிலப்பிரபுத்துவம் முன்னாடி சொல்லியது போல் நிலப்பிரபுத்துவத்தில் பல வகையாக இருக்குது ஸோ அந்த பல வெவ்வேறு வகையான நிலப்பிரபுத்துவம் ரஷ்யாவில் இருந்தது அதனால் எப்படி முதலாளித்த இயங்குவதிகளை வந்து விளக்குவதற்கு இங்கிலாந்தை வந்து ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டாரோ அதுபோல் நிலப்பிரபுத்துவத்தினுடைய இயக்கத்தை இயங்கு விதிகளை வந்து விளக்குவதற்கு ரஷ்யாவை உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி ரஷ்யன் தெரியாததுனால ரஷ்யெல்லாம் படித்து எல்லாம் பண்ணார் ஆனால் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியல அதை வந்து கொண்டு போய் அவருடைய ஒரிஜினல் பிளான் படி எல்லாம் வந்து அவர் எழுதி சேர்க்க முடியல முதல் வால்யூம்லேயே ஃபஸ்ட் வால்யூம்லேயே சேர்க்குறதா இருந்தார் சேர்க்க முடியல அப்படிங்கிறத ஏங்கல்ஸ் வந்து அவர் கடைசியாக எழுதின ஒரு முன்னுரையிலையோ இல்லை ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ்லேயோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இதில் வராது அப்படிங்கிறதுனால முழுமை அடையாத ஒரு நூலை வச்சு தான் நம்ம வந்து நம்ம பில்டப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையும் நினைவில் வச்சுக்கணும் இது தான் வந்து கடந்த ரெண்டு ஒப்புகளாக நம்ம பார்த்தது எல்லாம் மறந்துருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால திரும்ப சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது சரி இன்றைக்கி என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆரம்பம் இது தான் வந்து தாஸ் கேபிட்டல் ஆஸ் அ ஆக்சுவல் தாஸ் கேபிட்டலில் என்ன ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து முதலாளித்துவ சமூகம் என்பதில் எல்லா செல்வ வளங்களும் சரக்குகள் மயமாக இருக்குது எல்லாமே வந்து சரக்குங்கிற வடிவத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுல தான் அவர் வந்து ஆரம்பிக்கிறார் இப்போ முதலாளித்துவ உலகத்தில் எல்லாமே வந்து சரக்கு தான் காய்கறியாக இருந்தாலும் ஃபுட் கிரெயினாக இருந்தாலும் பாலாக இருந்தாலும் தண்ணியாக இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து சரக்கு இன்னும் சரக்காக ஆகாததெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரக்குகளாக மாறிக்கொண்டே வருது அது சரக்குன்னு சொல்லும்போது அது வந்து வெறும் பௌதீக ப இயற்பியல் ரீதியான சடப்பொருள் என்பது மட்டும் இல்லை சர்வீஸ் அப்படிங்கிற நம்ம சொல்கிற அந்த சேவைகள் என்பதும் வந்து ஒரு சரக்கு தான் இருந்தாலும் வந்து விளக்குவதற்கான எளிமை கருதி வந்து பெரும்பாலும் சரக்குங்கிறது பொருள்ங்கிற ரீதியில் தான் வந்து அவருடைய விளக்கங்களும் போகும் நம்மளும் அது மாதிரி தான் வந்து எடுத்துக்கணும் ஆனால் அது வந்து ஒன்றும் உற்பத்தி பொருள்னால் அந்த மேனுஃபேக்சர்டு ஐட்டம் காம்பனண்ட்டு இம்பனண்ட்டு ஆட்டோமொபைல் காம்பனண்ட்டு துணி இதெல்லாம் மட்டும் இல்லை அது வந்து ச சர்வீஸ் எலமெண்ட்ஸ் என்பதையும் அதுக்குள்ளே அடங்கும் அதற்கென்று இருக்கக்கூடிய பிரத்யேகமான விதிகள் வந்து இருக்குது அது ஒன்றும் இல்லை ஒரு நிலக்கரியை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு இல்லை இரும்பை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கும் துணி நெய்கிறதுக்கும் இல்லை ஆடை தயாரிக்கும் ஒரு நிறுவனத்துக்குமே வந்து எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது 
நிலக்கரி எடுக்கிறவங்களுக்கு அரசாங்கம் வந்து இந்த எழுதி கொடுத்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாக உனக்கு தான் அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்புறம் அவனுக்கு வந்து அடிப்படையான அந்த கச்சா பொருளுக்கான செலவுங்கிறது ரொம்ப கிடையாது ஒரு ரெடிமேட் ஷ ஷர்ட்டு தயாரிப்பதை தொழிலாக வச்சுருக்க ஒரு தொழில் நிறுவனத்துக்கு எல்லாத்தையும் வாங்கி தான் ஆகணும் துணியை வாங்கி ஆகணும் பத்தனை பித்தானை வாங்கி ஆகணும் நூலை வாங்கி ஆகணும் மெஷினை வாங்கி ஆகணும் தையல்காரரை வாங்கி ஆகணும் எல்லாத்தையும் வாங்கி ஆகணும் அதே போல் விளம்பரத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சட்டையாக ஒரே கலர் ஒரே கோடு ஆனால் ஒன்றும் ஒன்றும் ஒவ்வொரு பிராண்டு எல்லா பிராண்டும் ஒரே விலை இல்லை இந்த குமார் குமார் ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸாக என்னமோ ஒன்று இருந்தது முன்னாடி சென்னையில் ரொம்ப சீப்பான ப்ரைஸில் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க குமார் ஷர்ட்ஸ் இப்போ இருக்குது ஒரு பக்கம் அதே சட்டையை வந்து இந்த ஓமாரா ஓலாவா ஓட்டோ 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 ஆட்டோ அதே தான் பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கும் ஆனால் அதே தான் பிராண்டு வேறு பிராண்டு வேறு விலை வேறு குமாரை விட ஓட்டோ வந்து நிறைய வைக்குது ஸோ ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் அதுக்குன்னு உண்டான சிறப்பு விதிகள் என்பது இருக்குது நிலக்கரிக்கு அது மாதிரி இந்த சுரங்கத்தில் வாங்குகிற நிலக்கரி அந்த சுரங்கத்தில் வாங்கிற நிலக்கரிங்கிறதுக்கெல்லாம் பொன்னி அரிசி வந்து அது கூட வந்துருச்சு இப்போ பொன்னி அரிசியில் கூட வந்துருச்சு நிலக்கரிலையும் ஓகே கலோரிஃபிக் வேல்யூ வந்து வேறு இங்கே வந்து பாதி வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து வர்ற கோலில் பாதி கோல் வந்து ஆஷ் தான் நாற்பது பர்சன்ட் ஆஷு ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து வந்ததுன்னா பத்து பர்சன்ட் ஆஷு ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் வந்து இந்த நிறுவனத்தினுடைய கோல் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் சிறப்பாக ஒன்றும் சிறப்பு இடம்லாம் இல்லை இந்த பிராண்டு கிண்டு அதெல்லாம் வந்து அதில் ஒர்க் அவுட் ஆகுது இப்போ ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் அதுக்கென்று சிறப்பு விதிகள் இருக்குது ஆனால் வந்து எல்லாவற்றுக்கும் பொதுவான சில விதிகளும் இருக்குது நம்ம பேசுகிறதில்ல அந்த பொதுவான விதிகள் இப்படி தான் ஸோ வந்து சரக்குங்கிறதுல எல்லா விஷயங்களும் உள்ளடக்கும் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படும் எல்லாமே வந்து சரக்கு தான் அப்படின்னா விற்பனை ஆகாத உற்பத்தி பொருள்கள் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்கலாம் வீட்டிலே வந்து சுடுற இட்லியும் தோசையும் அது சரக்கு கிடையாது அது வந்து அது வந்து பயன்பாட்டு கொண்ட ஒரு பொருள் தான் ஆனாலும் வந்து அது சரக்கு கிடையாது ஏர் காற்று காற்று மிகுந்த பயனுள்ள பொருள் தான் காற்று இல்லாட்டி வாழ முடியாது ஆனால் அது வந்து ஒரு சரக்கு கிடையாது அதுக்கு வந்து விளையும் கிடையாது மதிப்பும் கிடையாது அது வந்து சரக்கு கிடையாது தண்ணீர் நேற்று வரை குடிநீர் என்பது சரக்கு கிடையாது இன்றைக்கி அது வந்து மாறிக்கிட்டு இருக்குது சார் மாறிடுச்சு கிட்டத்தட்ட சரக்குங்கிற விதத்தில் மாறிடுச்சு என்ன சொல்லப்போனால் ஸ்ட்ரிக்டாக பா பார்த்தா நான் ஏதோ ஒரு வேலையை பண்ணுவேன் வீட்டில் மனைவி வேறு ஒரு வேலையை பண்ணுவாங்க ஒட்டு மொத்தத்தில் எல்லோரும் அதனால் பயனடைவாங்க அங்கே கூட அந்த சேவை என்பதோ அது வந்து சரக்கு கிடையாது இது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லது ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறு வேறு குடும்பங்கள் ஒன்று ஒன்றும் இதோ பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து பகிர்ந்துக்கிறாங்க இல்லை பண்டை மாற்றாக மாற்றிக்கிறாங்கன்னா கூட அதை வந்து சரக்குன்னு ஆக்சுவலாக சொல்ல முடியாது சரக்குங்கிறது எப்போன்னா முகமரியாத நுகர்வோருக்காக உற்பத்தி செய்யப்பட்டு அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது பயிர்மாடம் நடக்கும் பொழுது அதுதான் வந்து சரக்குன்னு சொல்லலாம் ஒரு அடிப்படையான இது என்ன அப்படின்னா சமூகம் ஓரளவுக்கு வந்து உழைப்பு பிரிவினை ஆகி ஒவ்வொருத்தரும் வேறு வேறு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தான் இந்த பரிவர்த்தனைங்கிறது நடக்கும் அவங்க உற்பத்தி பொருளுக்கு சரக்குங்கிற வடிவமும் கிடைக்கும் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பொன்னி அரிசி தான் பொன்னி நெல் தான் வந்து விளைவிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எதையும் வந்து பரிவர்த்தனையெல்லாம் செய்து கொள்ள முடியாது ஸோ அந்த கிராமத்தை பொறுத்த மட்டும் கிராமம் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஐசோலேட்டட் கிராமம்னு வச்சுக்கோமே அந்த கிராமத்துக்குள்ள யாரும் வந்து நெல்லை நெல்லுக்கு பரிவர்த்தனையெல்லாம் செய்ய முடியாது அங்கே நெல்லுங்கிறது ஒரு சரக்குங்கிற வடிவம் எடுப்பதற்கே வந்து வாய்ப்பு இல்லை எல்லார் வீட்லேயும் நெல் இருக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து உழைப்பு பிரிவினையாகி வேறு வேறு பொருட்களை வேறு வேறு கூட்டங்கள் வேறு வேறு மனிதர்கள் உற்பத்தி செய்யும் பொழுது தான் சரக்கு என்பது உற்பத்தி பொருள் என்பது சரக்கு என்ற வடிவத்தை அது எடுக்கும் சரி சரக்குங்கிற வடிவம் எடுத்து சந்தையில் போய் பரிமாறிக்கொள்ளப்படணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பயன் இருக்கணும் இல்லாட்டியும் வந்து அதுவும் சந்தையில் போய் அது பரிமாறிக்கொள்ளப்படாது 
அந்த பயன் என்பது வயிற்றுலேருந்து உருவாகலாம் இல்லை உங்கள் கற்பனையிலேருந்தும் உருவாகலாம் கரெக்டாக வந்து நம்ம வந்து அதை தீர்மானிக்க முடியாது இந்த கொக்கோ கோலா அதனால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை யாரும் குடிக்கக்கூடாது யாரும் உற்பத்தி பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லி வந்து யாரும் தடுக்க முடியாது வேறு பேரில் எங்கேயாவது வேறு ஏதாவது இதில் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது ஸோ அதுக்கு பயன் என்ன இருக்குது ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தா ஒன்றும் பயன் இல்லை அதனுடைய பயன் என்பது ஒரு ஃபேன்சி நீடு தான் அது ஸோ இங்கே பொருளாதாரத்தை வந்து வச்சு பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்த மதிப்பீடுகள்லாம் வந்து இந்த மாரல் மதிப்பீடுகளுக்கெல்லாம் அங்கே வந்து ஒன்றும் இடம் கிடையாது அது யாருடைய தேவையையோ அது வந்து வயிற்றில் வந்து உருவான தேவையாக இருக்கலாம் அவங்க கற்பனையிலேருந்து உருவான தேவையாக இருக்கலாம் மேபி ஃப்ரம் ஸ்டமக் ஆர் ஃப்ரம் தேர் ஃபேன்சி இந்த நீடு இருந்தால் அந்த நீடை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து அந்த பொருளுக்கு ஒரு ஒரு பயன் மதிப்பு என்பது இருக்கும் அது பயன் மதிப்பு இருந்தால் தான் அது சந்தையில் வந்து விற்பனை செய்யப்படும் ஆனால் வெறும் பயன் மதிப்பு மட்டும் இருக்கிற பொருள் சரக்காக மாற முடியுமா அப்படின்னா மாற முடியாது முன்னாடி சொல்லியது போல் காற்று என்பது பயனுள்ள பொருள் தான் அது ஒன்றும் சரக்காரெலாம் மாறுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை உற்பத்தி பொருள்களில் பரிவர்த்தனை மதிப்புங்கிற இன்னொரு வடிவமும் இருக்குது எல்லா உற்பத்தி பொருள்லையும் சந்தைக்கு வர்ற உற்பத்தி பொருள்களில் அல்லது எல்லா சரக்கிலும் பரிவர்த்தனை மதிப்புங்கிற ஒன்றும் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்குது ஒரு நாலு அஞ்சு பெண்ணு வேணா ஒரு செருப்பு இது வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பரிமாறி கொள்ளப்படுது பரிவர்த்தனை செய்து கொள்ளப்படுது அப்படின்னா எப்போ பரிவர்த்தனை செய்து கொள்ளப்படும் அந்த பொருளுக்கு ஒரு மதிப்பு என்பது இருந்தால் தான் அது வந்து பரிவர்த்தனை செய்து கொள்ளப்படும் அஞ்சு பேனாவும் ஒரு ஒரு ஜோடி செருப்பும் ரெண்டுக்கும் வந்து பயன் இருந்ததுனால தான் வந்து இது வந்து பரிவர்த்தனை செய்து கொள்ளப்படுது ஆனால் இது மாதிரி ஒரு பரிவர்த்தனை சாத்தியம் இல்லாத ஒரு பொருளை தங்களுடைய சொந்த பயன்பாட்டுக்கு தாண்டி யாரும் உற்பத்தி பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நெல் அவங்க சாப்பாடுக்கு வேணுங்கிறத அவங்க உற்பத்தி பண்ணுவாங்க அதை விட அதிகமாக எப்போ உற்பத்தி பண்ணுவாங்க அதனுடைய அவர்களுடைய சொந்த பயன்பாட்டுக்கு போக மிச்சம் இருக்கக்கூடியதை அவர்கள் உற்பத்தி செய்யாத வேறு ஒரு பொருளுக்கு பரிவர்த்தனை செய்து கொண்டு அதனை வாங்கிக் கொள்ள முடியும் ஒரு உற்பத்தி செய்யாத பொருளை வாங்கிக்க முடியும் நெல் உற்பத்தி செய்கிறவங்க பருப்பு வாங்கிக்க முடியும் காய்கறியை வாங்கிக்க முடியும் துணியை வாங்கிக்க முடியும் கலப்பையை வாங்கிக்க முடியும் அப்படிங்கிற நிலமை வரும் பொழுது தான் வந்து அவர்கள் தங்களுடைய தேவைக்கு மேலாக உற்பத்தி செய்வார்கள் ஸோ இந்த உற்பத்தி பொருளுக்கு ஒரு பரிவர்த்தனை மதிப்பு என்பதும் இருந்தால் தான் வந்து சரக்கு என்ற வடிவம் எடுத்து சந்தைக்கு வரும் இல்லாட்டி சந்தைக்கு வராது ஸோ பொருளுக்கு இன்னரண்ட்டாக வந்து மதிப்பு என்பது ஒன்று இருக்குது இல்லை என்றால் அது வந்து எந்த விதமான பரிவர்த்தனையில் ஈடுபட முடியாது ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனையில் அது வந்து சேரணும் அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனையில் அந்த பொருளினுடைய மதிப்புக்கு மதிப்பு என்பது ஒரு பரிவர்த்தனை மதிப்பாக வடிவம் எடுக்குது புரியுது இல்லை ஒரு செருப்பு என்பதற்கு அடிப்படையில் வந்து மதிப்பு இருக்குது சந்தையில் வந்து பரிவர்த்தனை செய்து கொள்ளப்படும் போது தான் வந்து ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூங்கிறது அதுக்கு வந்து உருவாகும் எமனேட் ஆகும் வெளிவரும் அதனுடைய உள்ளார்ந்த மதிப்பு என்பது பரிவர்த்தனை மதிப்பாக வெளியே 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 தெரியும் ஸோ பயன் மதிப்பு பரிவர்த்தனை மதிப்பு இரண்டும் இருந்தால் தான் ஒரு பொருள் வந்து ஒரு உற்பத்தி பொருள் வந்து சரக்கு என்ற வடிவில் ஒரு சந்தைக்கு வந்து ஒரு பரிவர்த்தனையில் ஈடுபட முடியும் சரி அஞ்சு பேனா ஒரு ஜோடி செருப்பு அப்படிங்கிறதுல பரிவர்த்தனை செய்து கொள்ளப்படுது காலங்காலமாக வந்து இது போல் இந்த பார்ட்டர் கிரேடில் பண்டமாற்று முறையில் பரிவர்த்தனை செய்து கொள்ளப்பட்டு தான் வாழ்ந்துருக்கு காலங்காலமாக என்டையர் சமூகமும் ஒரே மாதிரி உற்பத்தியில் ஈடுபட்டதாக வரலாறே இல்லை மனிதன் மனிதனாக நாகரிகம் அடைந்து தொன் தன்னுடைய உணவை தானே உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பித்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்து ஒரு கூட்டம் வந்து அப்பையும் முழுக்க முழுக்க வேட்டையாடி கொண்டு வர்றதாகவும் இருந்தது ஒரு கூட்டம் வந்து ரெண்டையும் பண்ணுறதாக இருந்தது விவசாயத்தையும் பண்ணுறதாக வேட்டையாடுவதையும் பண்ணுறதாக இருந்தது வேட்டையாடுறதை மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருந்த மட்டும் அது வந்து ஒரு இன்னொரு விலங்கு தான் எப்போ சொந்தமாக வந்து உணவுப் பொருளை தயாரிக்க ஆரம்பித்தாங்களோ 
உணவுப் பொருளை தயாரிப்பதும் கால்நடை வளர்த்து கால்நடைகளை கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான இறைச்சியை பாலை இவற்றையெல்லாம் உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பித்தார்களோ அப்பொழுதுதான் நாகரிகம் அடைத்த ஒரு சமூக மனிதனாக சமூக விலங்காக மாறினோம் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தே உழைப்பு பிரிவினை என்பது ரொம்ப ஆரம்ப காலத்திலே வந்துருச்சு சில பேர் வேட்டைக்கு தேவைப்பட்ட ஆயுதங்களை செஞ்சாங்க சில பேர் உண்மையிலே வேட்டையாடினாங்க பெண்கள் வந்து வேட்டையாடுவது சிரமம் என்ற பொழுது அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட உழைப்பு பிரிவினையாக வீட்டில் இருந்து அவங்க நெசவு செய்கிறது அவர்கள் தான் ஆக்சுவலாக வந்து முதன் முதல்ல விவசாயம் என்பதை அவங்க தான் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இது போன்ற உழைப்பு பிரிவினைகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ உழைப்பு பிரிவினைகள் வந்ததுனால தான் சரக்கு வந்தது சரக்கு வந்து உழைப்பு பிரிவினைகளை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக்கியது ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வேறு வேறு பொருள்கள் அவை ஒரு குறிப்பிட்ட ம விகிதாச்சாரத்தில் பரிவர்த்தனை செய்து கொள்ளப்படுவது என்பதும் காலங்காலமாக இருக்குது ஒரு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு பதிம பதினோராயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பு இருந்து அது வந்து இருக்குது அதற்கான சான்றுகள் எல்லாமும் இருக்குது என்ன அப்படின்னா காமனாக இருக்குது அஞ்சு பேனாவிலையும் ஒரு ஜோடி செருப்புலையும் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுது உலகம் முழுவதும் அந்த காலத்திலிருந்தே சந்தையில் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதாச்சாரத்தில் அது வந்து ஒன்றும் ஸ்டாட்டிக் கிடையாது மாறி வரக்கூடிய விகிதாச்சாரம் தான் ஆனால் குறிப்பிட்ட விகிதாச்சாரத்தில் ப பரிமாறிக்கொள்ளப்படுது அப்போ அது ரெண்டுக்கும் என்ன பொதுவாக இருக்குது அதனுடைய பொருள் அடிப்படைன்னு பார்த்தா ஒரு ஜோடி செருப்புலையும் அஞ்சு பேனாவிலையும் எந்த ஒரு பொருளும் காமன் இல்லை சரி அப்போ என்ன தான் அதில் காமன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயந்தான் அதில் வந்து காமன் எல்லாமே வந்து மானுட உழைப்பினுடைய பொருள் மானுட உழைப்பு என்பது தான் ரெண்டுக்கும் ஒரு பொதுவான காமன் டினாமினேட்டர் ஏதோ ஒன்றாவது பொதுவாக இல்லை என்றால் அவை வந்து பரிமாறிக்கொள்ளப்படுவது என்பது நடக்காது அதுவும் குறிப்பிட்ட ஒரு ரேஷியோவில் அவை வந்து பரிமாறிக்கொள்ளப்பட முடியாது சார் மானிட உழைப்பு என்பது தான் வந்து ஒரு சரக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பொதுவான பண்பு என்பதும் அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து பரிமாறிக்கொள்ளப்படுது ஸோ குவாலிட்டேட்டிவாக பார்த்த பண்பு ரீதியாக இந்த மானிட உழைப்பு என்பது இரண்டிலும் இருக்குங்கிறதுனால தான் அவை வந்து பரிமாறிக்கொள்ளப்படுது அப்போ அஞ்சு பேனா ஒரு ஜோடி செருப்பு என்பதை தீர்மானிக்க முடியும் அளவை தீர்மானிப்பது எது அப்படின்னு பார்த்தா அதற்குள் அடங்கி இருக்கும் உழைப்பு நேரம் என்பது தான் வந்து அதனை தீர்மானிக்கும் அஞ்சு பேனாவை செய்வதற்கு தேவைப்படும் மானிட உழைப்பு நேரம் என்பதும் ஒரு ஜோடி செருப்பை செய்வதற்கு தேவைப்படும் மானிட உழைப்பு நேரம் என்பதும் சமமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரேஷியோவில் அவை பரிவர்த்தனை செய்து கொள்ளப்படும் அது எப்படி ஒரு ஆள் அஞ்சு அஞ்சு பேனாவுக்கு பதில் ஆறு பேனா செய்கிற ஆளாக இருக்கலாம் திறமையாக நூறு ஆள் வந்து சோம்பேறியாக இருக்கலாம் நாலு பேனாக தான் செய்யக்கூடியவனாக அவன் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து எப்படி அஞ்சு பேனா ஒரு ஜோடி செருப்பு என்பதை அது யார் நிர்மணி தீர்மானிப்பது அது அநேகமாக சந்தை தான் வந்து தீர்மானிக்குது ஸோ சந்தையில் எது இதை இன்னைக்கு தீர்மானிக்குது அப்படிங்கிற கொஷினுக்கு அவங்க சொல்கிற பதில் என்ன அப்படின்னா உழைப்பு நேரம் என்பது மட்டும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தில் சமூக ரீதியாக தேவைப்படும் சராசரி உழைப்பு நேரம் என்பது தான் அதனுடைய பரிவர்த்தனை மதிப்பாக வெளிப்படும் ஸோ ஒரு சமூகத்தில் ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க பத்து பேரும் பேனா பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க அதில் எட்டு பேர் வந்து ஒரு நாளில் அஞ்சு பேனா பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் ஆறு பேனா பண்ணுறாரு ஒருத்தர் வந்து நாலு பேனா தான் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த அஞ்சு பேனா ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் உழைப்பில் ஐந்து பேனா என்பது தான் அந்த சமூகத்தில் தான் வந்து சராசரி ஸோ அதுதான் வந்து அந்த அஞ்சு பேனாவுக்குள் ஒரு நாள் வேலை என்பது தான் வந்து அதனுடைய பரிவர்த்தனை அமைப்பு ஐந்து பேனாவுக்குள்ள ஒரு நாள் உழைப்பினுடைய ஒரு நாள் உழைப்பு என்பது அதற்குள்ள அடங்கி இருக்கு என்பதைத்தான் சமூகம் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கும் மார்க்கெட் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கும் சந்தை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கும் இதே இது செருப்புக்கும் அப்ளிகேபிள் ஒரு ஆள் வந்து மூணு செருப்பு பண்ணலாம் ஒரு ஆள் பாதி செருப்பு ஒரு செருப்பு ஒரு காலுக்கு தான் ஒரு நாளில் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த சமூகத்தில் ஒரு பத்து பேர்னால் பத்து பேரில் எட்டு பேர் வந்து ஒரு ஜோடி செருப்பை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜோடி செருப்புக்கு தேவைப்படும் உழைப்பின் நேரம் என்பது ஒரு நாள் என்பதைத்தான் அந்த சந்தை வந்து கணக்கில் வச்சுக்குமே ஒழிய அதில் இருக்கிற அந்த சூப்பர் டூப்பர் காப்புலரையோ இல்லை லேசி காப்புலரையோ அதை வந்து வந்து கணக்கில் வச்சுக்காது ஆனால் அவர்கள் இதனால் வந்து பாதிப்படைவார்கள் ஆறு பேனா பண்ணுறவங்க பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாவது நாள் ஒன்றும் உடைக்காமே அஞ்சு பேனா வச்சுருப்பார் அவர் 
அவர் அந்த அஞ்சாவது நேரில் தன்னுடைய டூல்களை வந்து சரி பண்ணுவதற்கும் அதனை ஒழுங்கு பண்ணுவதற்கும் மீண்டும் ஷார்பன் பண்ணுவதற்கும் பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தினார் என்ன ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளில் ஆறு பேரா செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவர் ஏழு பேரா செய்கிறதுக்கான திறனோடு அவர் வந்து வளர்ந்துருவார் அப்பையும் வந்து ஆனால் ஏழு பேடாக செஞ்சுட்டேன் ஏழு பேடாவுக்கு கொடுப்பாரா அப்படின்னா கொடுக்க மாட்டார் அப்போ அஞ்சு பேடாக தான் கொடுப்பார் அவர் வளர்ந்து வளர்ந்து வளர்ச்சி அடைவதற்கு ஆனால் வாய்ப்புகள் வந்து அவருக்கு அதிகம் உருவாகும் ஸோ சந்தையில் ஆனால் வந்து சராசரியாக பார்த்தா இதெல்லாம் கொஞ்சம் இதாவது எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் தானே ஒழிய சந்தையில் கிட்டத்தட்ட வந்து எல்லோரும் அஞ்சு பேனாக தான் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து அந்த பரிவர்த்தனை மதிப்பாக உருவெடுக்கும் சரி உழைப்புங்கிறோம் அது ஓகே ஆனால் ஒரு பேனாவை பண்ணுவதற்கு தேவைப்படும் உழைப்பு என்பதும் ஒரு ஜோடி செருப்பை பண்ணுவதற்கு தேவைப்படும் உழைப்பினுடைய அந்த பண்பு ரீதியான அம்சம் ஒன்றும் கிடையாது பேனாவை பண்ணுவதற்கு தேவைப்படும் உழைப்புனுடைய அது வேறு வகையான உழைப்பு பட் ஆனால் ஒரு செருப்பை தயார் செய்வதற்கு தேவைப்படும் உடைய உழைப்பு என்பது வேறு விதமான உழைப்பு ஒரு மூட்டை கோதுமை ஒரு கலப்பைக்கு சமம் இது வச்சுக்குவோமே ஒரு மூட்டை கோதுமையை அவர் தயார் பண்ணுறதுக்கு உற்பத்தி பண்ணுவதற்கு தேவைப்படும் உழைப்பு அதனுடைய உழைப்பினுடைய தன்மை இது வேறு விதமான உழைப்பு ஒரு கலப்பையை தயார் பண்ணுவதற்கு அவர் செலுத்திய இந்த உழைப்பு என்பது வேறு விதமாக இருக்கு பட் ஆனாலும் வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு மூட்டை கோதுமை ஒரு கலப்பைக்கு சமங்கிற அந்த விகித விகிதாச்சாரத்தில் அவையெல்லாம் வந்து பரிமாறி கொள்ளப்படுது பரிமாறி வந்திருக்காங்க இல்லாட்டி இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து சிவிலைசேஷன் இவ்வளோ தூரத்துக்கு டெவலப்பே ஆகியிருக்காது ப்ராக்ரஸே ஆகியிருக்காது அது எப்படி சம்மந்தா சம்மந்தம் இல்லாத உழைப்பாக இருக்குது கிலோமீட்டரையும் கிலோகிராமையும் வந்து கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனாலும் வந்து சமூகம் சமூகத்தில் இருக்கிற பெரும்பகையான நபர்கள் இதனால் அங்கீகரிச்சிருக்கிறாங்க இல்லை இல்லை கரெக்டு தான் அது வந்து பரிமாறி கொள்ளப்படும் கரெக்டு தான் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உழைப்புங்கிறதே மார்ச் சொல்கிற மாதிரி ரெண்டாக வந்து அவர் வந்து பிரித்து சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து சாரமான உழைப்பு அப்ட்ராக்ட் லேபர் இப்போ வந்து கான்க்ரீட் லேபர் பேனா பண்ணுவதற்கு தேவைப்படும் உழைப்பு அது கான்க்ரீட் லேபர் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு திட்டவட்டமான ஒரு வகையான உழைப்பு கான்க்ரீட் லேபர் அது அதே மாதிரி செருப்பு தயாரிப்பதற்கு தேவைப்படும் உழைப்பு என்பது அது ஒரு பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் டைப் கான்க்ரீட் லேபர் சரி அப்போ அப்ட்ராக்ட் லேபர்னு எங்கேயாவது யாராவது பார்த்துருக்கோமா அப்படின்னா அப்ட்ராக்ஷனுங்கிறது மானுட அறிவின் காரணமாக மானுட உள்ளத்தின் காரணமாக உருவாக்கி கொண்ட ஒரு கருத்து உருவாக்கம்தான் இதில் மட்டும் இல்லை உழைப்பில் மட்டும் இல்லை மரம் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ட்ராக்ஷன் மரம்னா எந்த மரம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மரத்தை ஞாபகம் வரும் நீங்கள் மரம்ங்கிறத ஞாபகம் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் வேறு வேறு மரத்தை வந்து நினைவு வரும் நான் தென்னந்த தோப்புலேயே வளர்ந்துருப்பேன் நான் எனக்கு மரம்னா உடனே தென்னை மரம் ஞாபகத்துக்கு வரும் பக்கு தோப்பில் வளர்ந்துருக்கிறவங்களுக்கு பாக்கு மரம் ஞாபகம் வரும் இல்லை காதலியை எங்கேயாவது ஆலமரத்துக்கு கீழே சந்திச்சிருப்பாங்க எப்படி அந்த ஆலமரம் ஞாபகத்தில் இருந்தால் ஆலமரம் வரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு வேறு ஒரு பர்டிகுலர் மரம் தான் ஞாபகம் வரும் ஏ பொதுவான மரம்ங்கிறது ஞாபகத்துக்கு வர இத்தனைக்கு தென்னை மரத்துக்கும் ஒரு ஆலமரத்துக்கும் எவ்வளோ வேறுபாடு இருக்குது கிளையே இல்லை அது தென்னை மரத்துக்கும் கிளையே இல்லை இருந்தாலும் ரெண்டு மரம் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு ஒன்றும் கருத்து வேறுபாடு கிடையாது யாராவது ஒரு லூஸு வந்து வேணால் இது இது மரமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் பொதுவாக எல்லாேருக்கும் வந்து அதில் வந்து ஒன்றும் கருத்து வேறுபாடே கிடையாது மரம் என்பது குறித்து ஒரு பொதுவான ஒரு ஒரு சாரமான கருத்து என்பது நமக்கு இருக்குது ஆனால் யதார்த்தத்தில் நெலின்னு சொன்ன மாதிரி நெல் யதார்த்தத்தில் இருப்பவை அனைத்தும் அவை திட்டவட்டமான வடிவத்தில் தான் இருக்க முடியும் யதார்த்தம் என்பது கான்க்ரீட் தான் எனி திங் விச் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இன் எ கான்க்ரீட் ஃபார்ம் அப்ட்ராக்ட் ஃபார்மில் எதுவும் கிடையாது ஆனால் அப்ட்ராக்ஷனே இல்லை என்று சொல்வதும் முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு உழைப்பும் அதுக்குண்டான கான்க்ரீட் லேபர் தான் ஆனால் மானிடம் முழுவதுமாக ஒரு சமூகமாகவே இந்த கான்க்ரீட்னஸ்ஸை வந்து கணக்கில் கொள்ளாமல் இந்த உழைப்புனுடைய சாரத்தை வந்து தன்னுடைய கன கவனத்தில் கொண்டு தான் அஞ்சு பேனாவிற்கு இருக்கும் உழைப்பு என்பதும் உழைப்பு நேரம் என்பதும் ஒரு ஜோடி செருப்புக்கு இருக்கும் உழைப்பு நேரம் என்பதையும் சமம்ங்கிறத அது வந்து தீர்மானிக்குது 
சாரமான உழைப்பு என்பதைத்தான் வந்து இந்த பரிவர்த்தனையில் பரிவர்த்தனையில் ஈடுபடுபவர்களும் சரி இந்த சமூகமும் சரி இந்த சந்தையும் சரி கணக்கில் கொண்டு அந்த காங்கிரீட் லேபர் என்பதற்கு பேனாவை செய்வதற்கு தேவைப்படும் பிரத்யேகமான அந்த பணிகள் என்பதனையெல்லாம் ஒரு புறம் ஒதுக்கிவிட்டு அந்த அடிப்படையான சாரமான மானிட உழைப்பு என்பதை மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு தான் இந்த பரிவர்த்தனையை நடத்துது இப்போ யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் இல்லையே மரம்ங்கிறத பற்றிய அந்த சாரமான ஐடியா என்பது எல்லாருக்கும் இருக்குது இது உணர்வு பூர்வமாகவோ உணர்வு பூர்வம் இல்லாமலோ இன்டையர் சமூகமும் அதை வந்து கடைப்பிடிக்குது அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுது ஆனால் அதை வந்து வந்து உணர்வதில்லை எப்படி மரம்னு ஒன்று பொதுவான மரம் என்பது இல்லை என்பதை நம்ம வந்து உணர்வதில்லையோ அதுபோல் சாரமான உழைப்பு காத்திரமான உழைப்பு இந்த இந்த வேறுபாடெல்லாம் வந்து இப்படி பேசாமல் இது நாட் வெரி என்ன சொல்கிறது பேசக்கூடிய விளக்கக்கூடிய திறன் இல்லாமல் இருந்தால் கூட அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் அடிப்படையில் தான் வந்து இந்த பரிவர்த்தனை என்பதை நடத்திக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால தான் அது நடக்குது பரிவர்த்தனை அதனால தான் நடக்குது இந்த கான்செப்சுவல் ஐடியாஸ் என்பது இருப்பதனால தான் வந்து அஞ்சு பேனாவை ஒரு ஜோடி செருப்புக்கு பரிவர்த்தனை செய்து கொள்வது என்பது வந்து இருக்குது இது தான் வந்து ரொம்ப முதல் அத்தியாயத்தில் பெரிய அத்தியாயம் அந்த அத்தியாயத்தில் மார்க்ஸ் வந்து விளக்குறாரு ரொம்ப அது வந்து உடனே புரிஞ்சு கொள்வதற்கு சிரமமானதுன்னு அவரே வந்து சொல்கிறார் ஆனால் இதெல்லாம் வேறு யாரும் எங்கேயும் பேசாத விஷயங்களாக இருக்குது சாரமான உழைப்பு அப்ஸ்ட்ராக்ட் லேபர் காங்கிரீட் லேபர் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் லேபர் என்பது தான் பரிவர்த்தனைக்குள்ளே வருது ஆனால் அப்ஸ்ட்ராக்ட் லேபரை வச்சு எதேனும் ஒரு பயன் மதிப்பை உருவாக்க முடியுமா முடியாது ஒரு துணி என்பதுன்னா துணிக்கு உண்டான அதற்கென்று ஒரு ஒருத்தான பிரத்யேகமான நெசவு செய்வதற்கான தனிப்பட்ட உழைப்பு என்பது இருந்தால் தான் துணி துணியாக இருக்கும் ஸோ யதார்த்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன் மதிப்புகளை காத்திரமான உழைப்பு தான் உருவாக்கும் யதார்த்தத்தில் பார்க்குற சரக்குகள் எல்லாமே பயன் மதிப்புக்கு உண்டான சரக்குகளாக தான் இருக்கும் ஏன்னா யதார்த்தத்தில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் லேபரால் உருவாக்கப்பட்ட பொருளாக எதுவுமே நம்ம பார்க்க முடியாது எப்படி அப்ஸ்ட்ராக்ட் மரத்தை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாதோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் பறவையை பார்க்க முடியாது அப்ஸ்ட்ராக்ட் பாம்பை பார்க்க முடியாது மனிதனை பார்க்க முடியாது அப்ஸ்ட்ராக்ட் மனிதனை பார்க்க முடியாது மனிதன்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு இலக்கணங்கள் இருக்குது ஆனால் நேரில் பார்த்தா ராம்கோபாலை தான் பார்க்க முடியுமே ஒழிய அப்ஸ்ட்ராக்ட் மனிதனை பார்க்க முடியாது அதுபோல் சரக்குக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் லேபர் கொண்ட சரக்காக வந்து எதையும் பார்க்க முடியும் எல்லா இடத்துலையும் தான் இருக்குது தமிழ் இலக்கியங்கள்லாம் அதை வந்து அன்றைக்கே பேசியிருக்கு ஸ்தூலம் ஸ்தூலங்கிறதும் இன்னொன்று சாரத்துக்கு ஏதோ ஒரு வார்த்தை வந்து சொல்லுவோம் பாலுக்குள் வெண்ணெய் போல் அப்படிங்க பாலில் வெண்ணெய் இருக்கும் வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் ஆனால் வந்து பாலுக்குள்ளே எப்படி வெண்ணெய் இருக்கோ அதுபோல் காத்திரமான உழைப்புக்குள்ளாக வந்து சூலமான உழை சாரமான உழைப்பினுடைய பகுதி வந்து வந்து இருக்குது ஸோ சாரமான உழைப்பு என்பது தான் பரிவர்த்தனைக்கு அடிப்படை காத்திரமான உழைப்பு தான் வந்து பயன் மதிப்பை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஒன்றும் தனித்தனியாக கிடையாது அதனுடைய வேறு வேறு புரிதல் தானே ஒழிய வேறு தனித்தனியாக ஒன்றும் கிடையாது இந்த இந்த பகுதி காத்திரமான உழைப்பு இந்த பகுதி வந்து சாரமான உழைப்பு சட்டையில் இந்த பகுதி வலது பக்கமெல்லாம் வந்து காத்திரமான உழைப்பு இடதுபுறம் வந்து சாரமான உழைப்பு அது மாதிரிலாம் கிடையாது பொருளுக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிற அந்த சாரமான உழைப்பை தான் வந்து பரிவர்த்தனையில் ஈடுபடும் மனிதர்கள் கவனத்தில் கொள்கிறார்கள் கருத்தில் கொள்கிறார்கள் அது குறித்து சிந்தனை இல்லை என்றாலும் கூட அதனை கொண்டு தான் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் இங்கிறத தான் வந்து இந்த சாரமான உழைப்பு காத்திரமான உழைப்பு என்பது இதில் வந்து வேறுபடுத்தி கட்டுறாரு இது மார்ச்சை தவிர வேறு யாரும் பேசாத ஒன்று சரி சாரமான உழைப்பு காத்திரமான உழைப்பு பரிமாறி கொள்ளப்படுது அதெல்லாம் சரி ஒரு ப்ரொடியூசரும் இன்னொரு ப்ரொடியூசரும் அது மாதிரி பரிமாறி கொள்கிறாங்க சரி ஒரு தொழிலாளி போய் ஒரு முதலாளிக்கிட்ட அப்படி என்ன அவர் பரிமாறிக்கிறார் எதுவுமே பரிமாறலைன்னா அவன் வந்து சாம் கூலி கொடுப்பாளா கொடுக்க மாட்டான் சின்ன பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள் 
என்ற வாதம் ஆதியிலிருந்து வந்திருக்கு ஏன்னா இந்த உழைப்பு தான் ஒரு பொருளினுடைய மதிப்பை உருவாக்குவது என்பது மார்க்ஸ் கண்டுபிடித்தது இல்லை பல பேர் வந்து நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க மார்க்ஸ் தான் வந்து சொன்னார் உண்மை என்ன அப்படின்னா முதலாளித்துவத்தினுடைய ஆரம்ப நாட்களில் ஆடம் ஸ்மித் டேவிட் ரிக்கார்டோ இன்னும் பல பேர் தெரியாத பல அவர்களுடைய பொருளாதார நிபுணர்கள் அவர்கள் தான் முதல்ல அதை சொன்னாங்க மார்க்ஸுக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முதலாளித்துவத்தினுடைய ஆரம்ப காட்களில் இதை சொன்னபோது முதலாளித்துவம் ஆமாம் மண் ஆமாம் சாமி போட்டது ஏன்னா அதுக்கு முன்பு இருந்த ஆளும் வர்க்கமான நிலப்பிரபுத்துவ வர்க்கம் என்பது நிலத்தினான உடைமை என்பது அவர்களுக்கு ஆண்டவனால் அளிக்கப்பட்டது அரசனால் அளிக்கப்பட்டது அரசன் ஆண்டவனுடைய பிரதிநிதி என்ற வகையில் ஸோ அங்கே வந்து உழைப்பு தான் வந்து உற்பத்தி பொருளினுடைய அடிப்படை என்றால் அது அவர்களுடைய இருப்பை கேள்விக்குரியதாக ஆக்கும்ங்கிறதுனால அவங்க வந்து அதை சொல்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை ஆனால் அன்றைக்கு புதிதாக உருவாகி கொண்டிருந்த முதலாளித்துவ வர்க்கமும் தொழிலாள வர்க்கமும் ரெண்டு பேருக்கும் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அன்றைக்கி அதனால் இவங்க வந்து ஒரு பொருள் ஒரு சரக்கு ஒரு உற்பத்தி பொருள் என்பது இருந்தால் அதனுடைய மதிப்பு என்பது உழைப்பு தான் அப்படிங்கிறத இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் சொன்னாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த பழைய பொருளாதார வல்லுநர்களை அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த பொருளாதாரங்கிறதையே அரசியல் பொருளாதாரம்னு தான் சொன்னாங்க என்ன அப்படின்னா அது வந்து தீர்மானிப்பது என்ன என்றால் அதனுடைய அதனுடைய ஆய்வு பொருள் என்னன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய உறவுகள் அதில் ஈடுபடக்கூடியவர்களுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய உறவுகள் என்பதை அவங்களும் அங்கீகரிச்சிருந்தாங்கிறதுனால அங்கே பொரு வெறும் பொருளாதாரங்கிற அந்த பதத்தையே பயன்படுத்தலை அவங்களே அரசியல் பொருளாதாரங்கிற பதத்தை தான் பயன்படுத்தினாங்க ஆனால் மார்சனுடைய காலம் வரும் பொழுது முதலாளித்துவம் கால் ஒண்டி விட்டது முதலாளித்துவம் இந்த விவாதங்கள்லாம் தொடர்வது என்பது அதனுடைய நலனுக்கு எதிரானது அப்படிங்கிறதுனால அந்த அரசியல் பொருளாதாரங்கிற பதத்தையும் வந்து அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்துறது இல்லை ஒரு பொருளுடைய மதிப்பு என்பது பரிவர்த்தனையில் என்ன எது தீர்மானிக்குது இந்த பரிவர்த்தனையை ஒரு பொருளுடைய மதிப்பு எது தீர்மானிக்குது அப்படிங்கிற போது அவங்க இந்த இது எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து அப்ஜெக்டிவ் இது ஒன்றும் யாரும் ஒருவருடைய கருத்து இல்லை சமூகத்தினுடைய ஒத்துமொத்த கருத்தாக இருக்கலாமே ஒழிய எந்த ஒரு தனிநபருடைய கருத்தும் இல்லை ஆனால் அவங்க என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு பொருளினுடைய மதிப்பை தீர்மானிப்பது அதை நுகர்வோருடைய உளவியல் அவன் வந்து இந்த சட்டையை போட்டால் நல்லா இருப்பேன்னு நினச்சான்னா அவன் வந்து அதுக்கு விலை கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கான் என்பது போன்ற ஒரு புறநிலை யதார்த்தத்தை மறுக்கக்கூடியதாக உண்மையை மறுக்கக்கூடியதாக பொருளினுடைய மதிப்பு என்பதை தீர்மானிக்கும் சக்திகளாக வேறு வேறு விஷயங்களை வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால தான் வந்து என்ன அப்படின்னா இவங்க திரும்ப திரும்ப இதை வந்து பேச வேண்டிய நிலைமைக்கு இவர்கள் தள்ளப்பட்டார்கள் மற்ற எல்லா பொருளுக்கும் அப்ளை ஆகிற அமுலாகிற அதே விதி மானிட உழைப்பு என்பதற்கும் அப்ளை ஆகும் அதுலேயும் வந்து சார உழைப்பு காத்திர உழைப்பு என்பதற்கான இடம் இருக்குது ஆனால் மார்ச்சுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்கள என்ன சொன்னாங்க ஒரு தொழிலாளி ஒரு தொழில் ஒரு முதலாளிகிட்ட போகும்பொழுது உழைப்பை பரிமாறிக்கிறான் அப்படின்னு நாங்கள் அப்போ ஒரு பேனாவில் இப்போ இருக்கக்கூடிய சராசரி உழைப்பு நேரம் என்பது தான் பேனாவினுடைய மதிப்பு என்ன உழைப்பினுடைய மதிப்பே எப்படி தீர்மானிக்குது உழைப்பில் இருக்கக்கூடிய உழைப்பு நேரம் ஏதாவது மீனிங்ஃபுல் இருக்குமா அதுக்கு அது மேலும் இன்னும் மீனிங்கே கிடையாது உழைப்பு என்பதில் இருக்கக்கூடிய உழைப்பு நேரம் ஒரு பேனாவில் இருக்கக்கூடிய உழைப்பு நேரம் என்று சொன்னால் அதில் வந்து என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் பதில் சொல்லலாம் ஒருத்தர் வந்து ஒரு நாளில் எட்டு மணி நேரத்தில் அஞ்சு பேனா பண்ணுறாருன்னா என்னான்னு வகுத்து அந்த ஒரு பேனாவில் இருக்கக்கூடிய உழைப்பு நேரம் என்னன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் பரிமாறிக்கொள்வது என்பதே மானிட உழைப்புன்னா அந்த மானிட உழைப்பின் உள்ளே அடங்கி இருக்கக்கூடிய உழைப்பு நேரம் என்ன அப்படின்னா அந்த கொஸ்டினே வந்து மீனிங்லெஸ் ஆகிடும் அதனால தான் அவங்க எல்லோரும் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து அறி அறிவியல் பூர்வமாக முன்னேற முடியல மார்ச் தான் முத முதல்ல என்ன சொன்னார் அப்படின்னா உழைப்பவர்கள் பரிமாறிக்கொள்வது உழைப்பை அல்ல உழைப்பு ஆற்றலை நாட் லேபர் பட் லேபர் பவர் இப்போ லேபர் பவருங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு இதே மற்ற எல்லா பொருளுக்கும் எல்லா சரக்குகளுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண அதே அமுல் செலுத்தி அமுல்படுத்தி அதே விதிகளை இதுக்கு அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக வரும் ஒருத்தர் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து உழைப்பு ஆற்றல் தன்னுடைய உழைப்பு ஆற்றலை அந்த தொழிற்சாலைக்குள்ள செலுத்திடுறார் வீட்டுக்கு போயிடுறார் திரும்ப அடுத்த நாள் அந்த உழைப்பு ஆற்றலை செலுத்துவதற்கு தேவைப்படும் உழைப்பு என்பது தான் அந்த உழைப்பு ஆற்றலினுடைய மதிப்பு என்ன உழைப்பு அவருக்கு வீட்டுக்கு போனால் சாப்பாடு வேணும் 
துணி மணி வேணும் தங்கி இருக்கிறதுக்கு வீடு வேணும் மருந்து வேணும் பசங்களுக்கு கல்வி வேணும் இந்த பொருள்களுக்கு உள்ளே சென்று இருக்கக்கூடிய உழைப்பினுடைய ஒரு துளி தான் வந்து அவர் அன்றைக்கு உட்கொண்டு மீண்டும் வந்து அடுத்த நாளைக்கு வந்து விலகி வர்றார் அந்த உழைப்பு ஆற்றலினுடைய மதிப்பு என்பது அந்த ஆற்றலை மீண்டும் உருவாக்கக்கூடிய எல்லா பொருள்களினுடைய ஒட்டுமொத்தத்தினுடைய அதற்குள் அடங்கி இருக்கும் உழைப்பு இங்கபோது இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கரெக்டாக வந்து வருது ஸோ உழைப்பு ஆற்றல் என்பதை தான் வந்து ஒரு தொழிலாளி ஒரு முதலாளியிடம் இந்த முதலாளிங்கிறவர் யார் என்ன அப்படின்னா இந்த உட இந்த உற்பத்தியை நடத்துவதற்கு தேவைப்படும் உற்பத்தி சாதனங்களினுடைய உடைமையாளர் அவர்கிட்ட வந்து விற்கிறாரு அவர் அதை வாங்கிக்கிட்டு அதனுடைய பரிவர்த்தனை மதிப்பில் அதை வாங்கிக்கிட்டு அதனுடைய பயன் மதிப்பை எல்லாம் அவர் வந்து எடுத்துக்கிறார் ஸோ இது மாதிரி ஒரு டிகாட்டோமிம்பாங்கல்ல ரெண்டுக்கும் இல்லையிலான ஒரு பிளவு இருப்பதனால தான் அவர் வந்து உபரி என்பதை உருவாக்க முடியுது அது எப்படி எப்படி என்பதை இந்த உழைப்பு மூலதனம் உற்பத்தி முறைபாடு என்ற அந்த சர்க்கியூட் எப்படி இயங்குது என்பதை பார்த்தா அது வந்து உபரிங்கிறது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு ஆள் ஏன் போய் விற்கணும் அப்படிங்கிற கொஸ்டினும் அதுக்குள்ளே தூக்கி நிற்கிது எல்லாரும் ஒரே மாதிரியே விவசாயிகளாக இருந்தவங்க தானே ஒரு காலத்தில் எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு உழைப்பு கருவிகள் வந்து கையில் வச்சுருந்தவங்க தானே எப்படி வந்து ஒரு ஆள் வந்து உற்பத்தி சாதனங்களுடைய உடைமையாளர் ஆனார் இன்னொருத்தர் வந்து விற்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் உழைப்பு ஆற்றலை விற்கக்கூடியவராக மாறினார் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி அதுவும் வந்து தனியாக வந்து அடுத்தடுத்த அமர்வுகளில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது நம்ம இன்றைக்கு இதோட முடிச்சுக்கலாம் சரக்கு என்பதற்கும் சரக்கில் இருக்கக்கூடிய வேறு வேறு அம்சங்கள் என்பதையும் உழைப்பு உழைப்பில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு வேறுபட்ட அதனுடைய தோற்றம் என்பதையும் வந்து அந்த இதோட வந்து இன்றைக்கி இதை வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஆ ஓகே ஓகே சித்தாந்தம் ஐடியாலஜி பிளாஸ் இது வந்து பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் பொருளாதாரத்தில் ஓகே ஹிஸ்டாரிக்கல் மெட்டீரியலிசம் முறைபாடு மெத்தடாலஜி மார்க்ஸ் வந்து ஹேஸ் இஸ் ஓன் மெத்தட் ஆர் மெத்தடாலஜி கமாடிட்டி யூஸ் வேல்யூ எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ லேபர் லேபர் பவர் இது வந்து கான்க்ரீட் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் லேபர் ஸோ இதுதான் இதோட இது சரி பணம்ங்கிறது இந்த பரிவர்த்தனையில் ஒரு மீடியமாக வரக்கூடியது அதுவும் வந்து நம்ம அடுத்த சமர்வுகளில் இருப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து முதல் சாப்டரில் அவர் இதோட தான் முடிக்கிறார் இதுதான் இருக்கிறதுல கஷ்டமானது அப்படின்னு அவருடைய வார்த்தைகள்லேயே அவர் அப்படி தான் சொல்கிறார் ஏன்னா ரொம்ப யதார்த்தத்தோடு நேரடியாக உதாரணங்கள் கட்ட முடியாத கட்டுவது சிரமமான உதாரணம் காட்டினா குழப்பக்கூடியதாக அது இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து புரிந்து கொள்வது சிரமமாக இருக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் விவரமாக விளக்கமாக சொல்லி அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா மற்றதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப எளிமையான விவரங்கள் தான் அப்படிங்கிறது தான் அவரே சொல்லியிருக்கிற விஷயம் தான் அவர் வந்து பிசிக்கலா திரும்ப வர்றதுக்கு தேவைப்படுவது மட்டுமல்ல ஆமாம் ஏன்னா ஒரு இடத்துல வந்து முன்னரே சொல்லியது போல் அந்த சமூகத்தினுடைய சூழல் தான் வந்து அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேஷியோவை தீர்மானிக்குது இந்தியாவில் வேறு மாதிரி அமெரிக்காவில் வேறு மாதிரி யூரோப்பில் வேறு மாதிரி ஆப்பிரிக்காவில் வேறு மாதிரி பல்வேறு காரணங்கள்னால அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் அதுதான் தீர்மானிக்குது ஸோ அவருடைய கூலியையும் அவருடைய மீண்டும் வந்து அவர் உழைப்பதற்கு தேவைப்படுகின்ற உழைப்பு ஆற்றலுங்கும் போது அது வந்து வெறுமனே அந்த ஃபிசிக்கல் ஆற்றல் மட்டும் இல்லை அவர் ஒரு சமூக வாழ்க்கை ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவைப்படுவது அவர் உழைத்து முடித்து ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் அவர் வாழக்கூடிய வாழ்வதற்கு தேவைப்படும் பொருளை அது ப்ரொவைட் பண்ணணும் அவருடைய 
குழந்தைகளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஒய்ஃபுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து அதில் ஒரு ஆவரேஜ் எடுத்து அதில் ஒரு நாளில் அவங்களுக்கு எவ்வளோ வேண்டியிருக்குங்கிறத பார்த்து அதுதான் அந்த ஒரு நாள் ஒளி அவ்வளவுல இது இல்லை அதான் யதார்த்தத்தில் உலகம் என்பது இது வரைக்கும் பார்த்ததை காட்டிலும் அது இன்னும் பல நூறு வேறு காரணிகள் வேறு சக்திகள் அதில் வந்து ஊடாடி இயங்கி அதனுடைய ஒரு ஈக்குவல் பிரியம் பாயிண்ட்டாக தான் வந்து யதார்த்த உலகத்தில் அதெல்லாம் தீர்மானிக்கப்படுது அடிப்படை இது தான் இது இல்லாமல் அது இல்லை ஆனால் இது மட்டும் இல்லை இங்கே ஒரு ஜாதிக்கு ஒரு கூலி தான் ஒரே நிலப்பரப்புக்கிட்ட இருக்கிற ஒரே வேலையை செய்கிற ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரே கூலி கிடையாது ஒரே லூமில் வேலை பார்க்குற ரெண்டு பேருக்கும் வேறு வேறு கூலி தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியவே தெரியாது இவ்வளோ தூரத்துக்கெல்லாம் அவர் எந்த ஜாதி பற்றி எல்லாம் பேசியிருக்காரு பட் ஆனால் இந்த டெப்த்தில் எல்லாம் வந்து அவர்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் யதார்த்த உலகத்தில் கூலிங் என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்திகள்ங்கிறது இந்த அடிப்படை விசைகள் மட்டும் இல்லை அது தாண்டிய விசைகளும் இருக்குது முதலாளித்துவம் வளர வளர ஏனைய விசைகள் எல்லாம் வந்து இரலவண்டா போயிடும் இல்லாட்டி அந்த முதலாளி வந்து முதலாளியாக இருக்க முடியாது ஏன்னா இன்னொரு ஆள் வந்து எல்லாருக்கும் சமமான கூலி பண்ணாங்கன்னா இந்த இருக்கிற குறைச்சலாக கூலி வாங்கிட்டு நல்ல ஒருக்கர் அங்கே போயிடுவார் ஸோ இது மாதிரியான நிலைமைகள்லாம் இருக்கிறதுனால முதலாளித்துவம் எல்லாத்தையும் நிறைவி விடும் அடிப்படையிலே முதலாளித்துவம் நிறைவி விடக்கூடிய தன்னை தவிர முதலாளித்துவம் ஒர்க்கங்கிறது வேறு தொழிலாளிகளுக்கு மத்தியில் வந்து அது வந்து எல்லாரையும் நிறைவி விட்டுரும் காலப்போக்கில் வந்து நிறைவி விட்டுருக்கும் மிச்சம் மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த சாதிய அந்த கால்குலேஷன்லாம் வந்து முதலாளித்துவத்தினுடைய போட்டி எல்லாம் கூர்மை அடையும் பொழுது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து மாறிடும் இது எல்லாத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஆமாம் இது எல்லாத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இது எல்லாம் ஒன்று ஒன்று தனித்தனி உலகமாக வர இருந்தது இணைப்பு என்பதே கிடையாது ஸோ அந்த இணைப்பை ஏற்படுத்தியது என்ற வகையிலும் ரெண்டாவது ட்ரெயின் டிராவல் அதுவே வந்து ஒரு சமன்படுத்தும் ஒரு 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 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாகவும் அது இருந்தது என்பதனாலும் இந்த பிளவை வந்து உருவாக்குச்சு அப்படிங்கிறதையும் அவர் வந்து சொன்னார் சரக்கு எங்கேயோ உற்பத்தி ஆகிற சரக்கு இங்கே வரைக்கும் வருது முன்னாடியும் வந்துட்டு இருந்தது இங்கே உற்பத்தி ஆகிற மிளகு உலகம் புறம் போயிருக்குது எங்கெங்கேயோ உற்பத்தி ஆகிற ஏதேதோ ஐட்டம் வந்து தமிழகத்துக்கும் வந்துருக்குது ஆனால் அதையெல்லாம் வந்து ஒரு 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 எக்ஸப்ஷனலாக இருந்த கேஸு போய் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சா சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய இயல்பாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறி இருக்குல்ல கோதுமை இந்திய சாத்புரா மலைகளுக்கு தெற்கே கோதுமை ஒரு மணி கூட என்றைக்கும் விளைந்தது இல்லை இன்றைக்கி கோதுமை இல்லாமல் வாழ முடியாது அரிசி இல்லாமல் எப்படி முடியாதோ இது மாதிரி கோதுமை இல்லாமல் முடியாதுங்கிற மாதிரியான நிலைமை வந்து உருவாகிட்டு இருக்குல்ல இது எல்லாம் வந்து இந்த தொலைத்தொடர்பும் போக்குவரத்தும் கொண்டு வந்தது அப்படிங்கிற மீனிங்கில் தான் அதை சொன்னார் வேறு என்ன இருக்கலாம் பொருளுடைய பரிவர்த்தனையின் போது ஒரு பொருளில் இருக்கக்கூடிய அடங்கி இருக்கக்கூடிய மானுட உழைப்பு நேரம் என்பதை கணக்கில் கொள்ளும் பொழுது அது வந்து அந்த சமூகத்தினுடைய சராசரி உழைப்பு நேரம்னு சொல்கிறோம் இல்லை ஸோ அதுக்குள்ளே இது எல்லாமே வந்து அடக்கம்தான் ஸோ வேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வேஜில் வந்து அவர் திரும்ப வந்து திரும்பவும் வந்து உழைப்பு ஆற்றலை திரும்ப செலுத்துவதற்கு தேவைப்படும் பொருட்களினுடைய மதிப்பு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அந்த பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒன்றும் சட்டம் போட முடியாது சட்டம் போட்டவங்களாம் தோத்து போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க போடுறதுக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணாங்க அதெல்லாம் தோத்து போயிட்டாங்க நீ பால் பான் மேலே யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்படிலாம் சட்டம் போட்டிருக்காங்க கொக்கோ கொலா குடிக்கக்கூடாது உடம்புக்கு செய்ய கெடுதல் 
கெடுதலாக இல்லையோ அது அவனை வந்து தீர்மானிக்க நீ கெடுதல்னு சொல்லலாம் கெடுதல்னு சொல்லி இப்போ நீ வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி அவனை வந்து மனசை மாற்றின அப்புறம் சட்டம் போட்டாங்க பால் பாயிண்ட் பண்ண போட எழுதக்கூடாது ஃபோட்டோ அண்ட் பெனில் தான் எழுதணும் இது மாதிரி ஒருத்தர் மனி மற்ற மனிதர்களுடைய தேவைகளை யார் ஒருத்தரோ சட்டம் போட்டெல்லாம் தீர்மானிக்க முடியாது அந்த சட்டம்லாம் வந்து நிற்காது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏசி வேணும் எனக்கு ஏசி வேண்டாம் என்ன எனக்கு நைட்டு வந்து ஷாம்பெயின் குடிச்சே ஆகணும் உங்களுக்கு வந்து வேண்டியது இல்லை இதெல்லாம் வந்து ஒரு சமூகத்தில் பொதுவாக வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம் தீர்மானிக்குது யாரும் வந்து தங்களுடைய தேவைகளை நூறு சதவீதம் அவங்களா தீர்மானிச்சிடுறது இல்லை அந்த புலி விலை மூலதனம் புத்தகத்தில் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச பேசேஜ் சமோவா சமோவாங்கிறது தெரியுமில்ல நியூசிலாந்து பக்கத்தில் இருக்கிற சம இல்லை சமோவா இல்லை சமோவா சமோவான் வில் பி லிவிங் பை ரேன்ஷிட் ஃபிஷ் அண்ட் ஃபிஷ் ஆயில் நாரக்கூடிய சமோவாங்கிறது தெரியுமில்ல நியூசிலாந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சிறு தீவு இந்த இதிலெல்லாம் அடிக்கடி அவங்க தான் நிறைய விளையாடுவாங்க இந்த ரக்பியில் ஒரு முரட்டு ஒரு ஓரம் பார்த்தீங்களா அவன் அந்த ரக்பிக்கு அதுக்கு விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பண்ணுற அந்த பாட்டு கிட்டு இதெல்லாம் வந்து அவங்க கலாச்சாரத்தை இது தான் சமோவான் வில் பி லிவிங் பை ரேன்ஷிட் ஃபிஷ் அண்ட் ஃபிஷ் ஆயில் அந்த காலத்தில் பட் ஹீ வில் பி ஹாப்பி பிகாஸ் எவ்ரி சமோவான் இஸ் லிவிங் பை சேம் ரேன்ஷிட் ஃபுட் அண்ட் ஃபிஷ் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து அவர் சொல்லுவார் யூ நீட் அ ஹவுஸ் டு ப்ரொடெக்ட் யூ ஃப்ரம் த எக்ஸிஜென்சிஸ் அண்ட் அதர் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் த நேச்சர் அஸ் லாங் அஸ் தெர் இஸ் ஃபோர் வால்ஸ் அண்ட் ரூஃப் யூ வில் பி ப்ரொடெக்டட் அண்ட் யூ வில் பி ஆல்சோ ஹாப்பி இஃப் யூ யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் யுவர் ரிலேட்டிவ் ஆல் ஆர் லிவிங் இன் அ சிமிலர் ஹவுஸ் பட் இஃப் சடன்லி அ பேலஸ் அப்பியர்ஸ் இன் யுவர் ஸ்ட்ரீட் அண்ட் இட் க்ரோஸ் அப் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் ஆல்சோ க்ரோயிங் ஈவன் இஃப் யுவர் ஹவுஸ் இஸ் ஆல்சோ க்ரோயிங் அப் But if the rate of growth of the palace is uncomparable with the rate of growth of your house, you will suddenly feel all the walls are crushing you. If you look at this, you will see the walls of the four walls. If you look at the walls of the four walls, you will feel the walls of the four walls. You will feel the walls of the four walls. Because all our needs are socially constructed. Our needs are not just physical needs. Physical needs are there. பட் ஆல் அவர் நீட்ஸ் ஆர் சோஷியல் இன் நேச்சர் ஸோ அதனால் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்பதும் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் என்பதும் இட் இஸ் டிட்டர்மின்ட் பை த சோஷியல் ரிலேஷன்ஸ் சோஷியலி இட் இஸ் டிட்டர்மின்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து கொக்கா கொலாவுக்கு ஒன்றும் மதிப்பே இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் பட் சமூகத்தில் பெரும்பகுதி வந்து அதுக்கு மதிப்பு இருக்கிறதா நினச்சாங்கன்னா அது மதிப்போட தான் இருந்தோம் அதுவும் உண்டு நடக்கும் நடக்கும் அதுவும் நடக்கும் எதுவுமே இல்லாமையும் இருக்குது யாரும் வந்து அது மாதிரி விளம்பரப்படுத்தாமல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணாமல் எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து சமூகத்தில் இருந்துக்கிட்டு தானே இருக்குது ஸோ அது போல் வந்து இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது மார்க்கெட்டிங் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் அதிக காலத்திற்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிக எஃபெக்டிவாக வந்து அது இருக்கும் சிகரெட்டு இந்தியில் அவரோட வந்து ஒரு சேலஞ்ச் ஆகி அதெல்லாம் இல்லை என் பிராண்டை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவோம்னு சீரை கொடுக்குறவங்க எல்லோரும் சொல்கிறாங்க எங்கள் கிளாஸில் உடனே அந்த மார்க்கெட்டிங் கிளாஸ் எடுத்தவர் எல்லோரும் கண்ணையும் கட்டி பத்து சிகரெட்டில் நீங்கள் வந்து அஞ்சாவது உங்கள் பிராண்டை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு பயலோ ஒரு தடவையும் வந்து உருப்படியாக வந்து கண்டுபிடிக்கல ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியாது பட் ஏன் பிராண்டு ஓம் பிராண்டுங்கிறது எல்லாம் வந்து எந்த வித ஃபிசிக்கல் பேஸஸும் இல்லாமல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னாலேயும் மே மற்ற இதுலேயும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்ட இது தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்ட தேவை தான் அது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்ட அட்டாச்மெண்ட் தான் ஸோ இட் இஸ் அது வந்து சாத்தியம் அது வந்து பாசிபிள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது மார்க்கெட்டிங்கிறது ஒரு பெரிய துறையை கொழிச்சிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து பயன்படுது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு வந்து அது அட்லீஸ்ட் வந்து பயன்படுது பயன்பாடு இல்லாத எதுவும் வந்து மார்க்கெட்டில் நிற்காது யாருக்கோ வந்து பயன்படுது அப்படிங்கிறதுனால தான் அது வந்து நிற்கிது தொடருது மீண்டும் ஒரு இடம் அந்த கூலி உழைப்பு மூலதனம் மீண்டும் ஒரு இடம் கூலி உழைப்பு மூலதனமையும் 
அந்த வேல்யூ ப்ரைஸ் கூலின்னே மாற்றிட்டாங்க கூலி விலை லாபம் ஆ அதையும் ஒரு தடவை வாட்சு பாருங்கள் அது இது ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா